Vandaag gaan ons kyk na wat om te verwag in een verbruikersstudie examen. Die vraagstel is drie uur lang en bestaan uit 200 punten. Daar is 6 verplichtende vraag. Die formaat wordt hier onder aangeduid. Als we kijken naar afdeling A, vraag 1, kijken we naar kort vraag. Maar moet niet denken dat hier die makkelijke deel van die vraagstel is niet. Want alle onderwerpen en subonderwerpen van die examenrichtlijnen kan hier geassocieerd worden. Poog om alle vragen te beantwoorden. Raai dan als je moet. Moet nooit op spaties laat nie, vol alle vragen. in. En wees 100% zeker voordat je aanvankelijke antwoord verander, want je eerste gevoel is gewoonlijk die rechte in. Als we nog kijken naar vraag 1 se kort vraag, moet je altijd één antwoord per reel verskaf. Moet nooit dit doen nie. C en B als je een antwoord geeft, nie, is altijd niet één rechte antwoord. En daarom zal slechts de eerste antwoord rechtgemaakt worden. Dan moet ons ook kyk dat ons nooit reels tussen antwoorden oplaat nie. Dit maakt het baie makkelijker voor die merker. Als we kyk naar type vraag wat jij kan verwachten, die eerste een kyk ons na veelvuldige kese vraag. Lees dier al die moendelike antwoorden. Elimineer die antwoorden wat heel verkeerd is. Lees weer dier die moendelike antwoorden en besluit dan wat er een die meest correcte antwoord is. Dus weet ons dat die antwoord slechts B kan wees. Ander type vraag in vraag 1 kan bijvoorbeeld wees, kies die correcte woord van die opties wat tussen hakkies of in die lijst gegeven wordt. En hier schrijf ons slechts die correcte antwoord. So jy sal skryf 1.5.1 vesel. Ander type vraag in vraag 1 is bij passende beschrijvings. Hier sê hulle, kies een voorbeeld van een bijmiddel in kolom B wat by die functie van die bijmiddel in kolom A pas. Schrijf slechts die letter A tot G langs die vraagnummer. In ieder geval 1.4.1 C. Nog een type vraag is om die correcte term voor je beschrijving te verschaffen. Hier gaan je één woord of term voor elk van die beschrijvings hieronder geven. Met andere woorden, een definitie. Nou kijk ons naar afdeling B, waar die langer vraag is. Dit zal bestaan uit vraag 2 die verbruiker, vraag 3 voedsel en voeding, vraag 4 klerasie, vraag 5 behuising, vraag 6 entrepreneurschap. Hier mag kort of lang antwoorden vereis. Tekstgebaseerde vraag wordt gebaseerd op tabellen, prentjies, gevallen studies en strookiesprinten. Verschillende vlakken van vraagstelling sluit in onthou, herroep, verstaan, toepassing en probleemoplossings. We gaan elke vraag op een nieuwe blad zijn. En trek een streep aan het einde van elke vraag. Weer eens helpt die merker zodat so het makkelijker is om op te tellen. Laat reels oop tussen elke subvraag. Moet nie die laatste gedeelte van een vraag onder op jou bladsij probeer indruk nie, want dit verhoed jou dalk om jou vraag te voltooi en jy die hele antwoordboek tot jou beskikking. Alle vraag begin by makkelijker inhoud en beweeg dan na meer uitdagende of moeilijker inhoud. Indien jy vroeg klaar is, lees weer dier al jou antwoorde. In hierdie tyd kan jy dan gebruik om punte toekenning van die vraag met jou antwoorden te vergelijken. Nommer jou antwoorden precies volgens die nummeringstelsel op die vraagstel. Ons gaan nou kyk na hoe om specifieke vraag te interpreteer. In hierdie vraag sê hulle vir jou skryf een paragraaf waarin jy verduidelik wat die effect van hooglykemiese indekskosse en laaglykemiese indekskosse op bloedglukose vlakke is. Omkring dan die werkwerk in die vraag. Hier is die woord wat voor jou die instructie geeft. In ieder geval schrijf een paragraaf en verduidelik. 
onderstreep dan waar oor die vraag gaan. Onthou altijd om naar die punte toekenning te kyk. Dit sal vir jou sê hoe baie jy moet skryf. In hierdie geval gaan twee punte aan die effect van hooglie chemische index kosse en twee punte aan laaglie chemische index kosse. So met ander woorde, hier vir hulle twee verskillende goed in een vraag. Nog een voorbeeld is om alle instructies te volg. Indien een vraag van je vereis om in een paragraaf te beantwoord, skryf dan je antwoord in paragraaf formaat. Een punt sal afgetrek word as jy nie een paragraaf formaat gebruik nie. Hoe skryf ons een paragraaf formaat? Skryf altyd in vol sinne. Moe nie puntsgewijs antwoord nie. Begin en eindig jou paragraaf weer naar die stelling of die vraag te verwijs. Indien een scenario gegee is, gebruik jou eie woorde en moet nie direct uit die vraag aanhaal nie. Hulle kan ook vir jou vraag om jou antwoord in tabelvorm te sit. Teken die tabel hieronder oor en voltooi dit met betrekking tot verskillende types geldmaakskema's. As jy dit nie in tabelvorm doen nie, sal een punt afgetrek word. Jy moet ook altyd alle instructies volg. Wanneer die vraag een sekere aantal feite vereis, bijvoorbeeld noem drie faktore, sal slechts die eerste drie feite gemerk word. Hier is vir jou voorbeeld. Noem vier maniere waarin die werknemers hulle individualiteit kan wees wanneer hulle al uniform dra. Nummer 1 is haarstel, wat in ieder geval reg is. Nummer 2 is bijkomstighede, wat ook reg is. Nummer 3 is grimering wat ook reg is. Nummer 4 is dan cooperatieve draag, wat verkeerd is. Dit word dan afgekap, omdat jy klaar 4 feite gegeet, en nummer 5, wat die type skoen is, wat in hierdie geval reg is, word dan verkeerd gemerk, of althans nie gemerk nie, omdat hulle slechts die eerste 4 sal merk. Indien jy een scenario, een strookie sprint, een grafiek, een tabel en sovoort skryf, sal alle vraag wat daarop volg gebaseer wees. Geen onnodige inlichting sal gegeef word nie. Gebruik die inlichting in jou gevalle studie om al die vraag te beantwoord. In hierdie voorbeeld is het 6.4 en het sê lees die scenario hieronder en beantwoord die vraag wat volg. 6.4.1, 6.4.2 en 6.4.3 sal dan alles handel oor die gevalle studie. Wat is belangrijk in hierdie voedsel en voeding afdeling? Wanneer ons eerst eens kyk, die voedsel en voeding vraag is vraag 3 op jou vraag stel en hy gaan 40 punte tel. In die verdagse sessie gaan ons kyk na die voedselverwante gezondheidstoestande. Daar is 4 wat jy moet leer uit die, um, uit die afdeling uit. Coronaire hartsiektes, hoë bloedkolesterol, hoë bloeddruk en anemie. Ek wil asjeblief seker maak dat jy geen ander voedselverwante gezondheidstoestande in hierdie afdeling leer nie. Geen diabetes, geen osteoporose, geen van enige van die ander vraag nie. So wees versichtig wanneer jy ou vraagstelle uitwerk, dat jy nie onnodig jouself die mekaar maak dier ander vraag te gaan doen nie. Hierdie jaar, 2022, concentreer ons net op hierdie vier afdelings by die voedselverwante gezondheidstoestande. Dan het ons ook die voedsel oordraagbare siektes, hepatitis A, tuberculose, E. coli en gastroenteritis. Weer eens, hier is ook een perkings gedoen, so maak seker dat jy die rechtes leer en nie onnodig tyd spandeer op dit wat jy nie moet ken nie. Ek dink vir baie leders vergeet en dink dit is al wat oor voedsel gaan is hierdie twee afdelings, Maar onthou asjeblief dat daar is ook voedselbijmiddels, etikettering en die voedselverwante verbruikerskwessies, soos genetisch gemodificeerd, organisch verbouw, bestraal en voedselsekerheid. Vooral voedselsekerheid, denk ek, is nogal een belangrike ene. 
So maak seker dat jy al hierdie inlichting het en dat jy dit gebruik gesamen of saam met jou examen richtlijne. 40 punte, vraag 3. Recht, so kom ons begin en ek vandag stilstaan by Corina, of hierdie sessie stilstaan by coronaire hartziektes en ons gaan gau kyk by al hierdie verskillende afdelings moet jy die beskrywing ken, die oorzake, die bestuur en die voorkoming daarvan. So coronaire hartziektes, dit het te doen met ons hart, um, dit is wanneer die bloedvaat, dit is die siekte van die bloedvaat of die aare, waar die hartspieren van bloed en seersof voorsien. So ons kan nou dink, dat wanneer daar een probleem is met die aare, um, dat daar nie genoeg seersof na ons hart of na ons brein toe kan gaan nie. En dit veroorzaak dan nou eventueel hierdie hartziektes. Kom ons kyk waar kom het vandaan. Eerstens, dit ontwikkel baie stare. Gewoonlik um, sien een mens nie hierdie type siekte in jonger um, mense nie, maar wel in ouwer mense, want dit vat die hele rikkie, die grootste gedeelte van dit is as gevolg van uh, een swak dieet, hoog in um, versadigde vette. En dit vat natuurlijk een rikkie om op te bouw oor die jare. So hoe begin dit? Dit begin met die opbouw van vet op die binnenwande van die slagare, wat die hart en die brein van sierstof voorsien. Nou hier opbouw van die vet, die vet binnen in die aar noem ons cholesterol en dit vorm het een type van een plaak, um, soos wat jy op jou tanden sal hee. So die plaak sit in die binnenkant van die slagaar en dit maak dan dat die aar vernou, dit verdik en dit verhard. En ons noem dan hierdie siekte astreoclerose. Ok, so jy moet die woord ken, hy word nogal gevra. Nou astreoclerose verminder dan die ruimte waar dier die bloed kan vloei. En daarom kry ons een blokkasie in die slagaar, as het naar die hart toe gaan, kry ons een hart aanval, en as het naar die brein toe gaan, is het gewoonlik een beroerte. En hier het ek vir jou een prentjie, wat ek vir jou die deersnit van een aar wees, en die boonste aar sal jy sien, is daar geen obstruksie nie, en die bloed kan normaal vloei, en dan in die onderste aar, is er die opbouw van hierdie, um, van hierdie plaak, hierdie cholesterol, wat daar binnen in sit, en dit maak dan, dat daar minder um, vloei dier die aarde kan gaan. Ek verduidel altyd vir my kinders verduidelik, dit is as jy woors in een pan braai, en jy krap al die vet in jou maase wasbak af nie, en het loop af in jou wasbak, en dit sit onder in jou draainpijpe vast. Eventueel gaan al die plaak hard word, en, en dit gaan een blokkasie veroorzaak, en dan op die ouwend is jou draain geblok. Nou dit is min of meer wat is, hoe dit in hierdie geval is. Kom ons kyk gaan na hoë bloed cholesterol. Na hoë bloed cholesterol, um, of, of cholesterol self, is een sachte, wit, wasachtige, vetterige stof, wat in die bloed voorkom. Nou, ek verbeel my altyd die woors, wat jy nou so in die, in die, in die pan gebraai het. As hy nou so bykie gesit het, en jy vat aan die vet, dan lyk het ons amper soos vaseline. So ek vermoed altyd dat cholesterol so lyk. Dit is een sachte, wit, wasachtige, vetterige stof, wat dan in jou bloed voorkom, en dit sit dan vast in jou, in jou bloed. Wat veroorzaak dit? Natuurlijk het die eet te hoog in versadigde vette, en ons weet dat versadigde vette, en ons gaan net om na voorbeeld te kyk, kom hoofsakelijk van ons dieren afkomstig. So die vet in jou choppie, die vet in die woorsie, en die type van, van vet nie. Dit kan ook oor erflik wees, dit kan wees as gevolg van een onderactieve skuldklier, um, uh, die Engelse woord vir skuldklier is jou thyroid, dit kan wees as gevolg van kronische nierversaking, en alkoholmisbruik kan natuurlijk ook hierdie hoge bloedcholesterol aanwakker in jou dieet. Wat kan ons doen om dit te voorkom? Eerstens, ons moet ons dieet verander. So wat jy eet kan een groot invloed hee op die hoeveelheid cholesterol in jou lijf. Jou levensstijl veranderinge, met ander woorde, jy kan meer oefen, minder rook en jy kan ook probeer om jou stress minder te maak. Natuurlijk kan mens ook op medikasie gaan en gewigsverlies het ook al gewys dat dit help met die voorkoming van hoë bloedcholesterol in, in die dieet. Ek wil hier net gau vir jou uitleg dat betekker in die examen verhalen vir ons leefstijl veranderinge en betekker verhalen vir ons dieet veranderinge. Maak seker dat as jy so'n vraag lees, 
dat jij niet leefstijl veranderingen bij die eet gaan schrijven. Oefen, rook en stress het niks te doen met eet nie. Um, so maak net mooi seker, een paar keer vang hulle mens nogal met die twee woordjes. Een het te doen met die eet en die een het te doen met jou leefstijl. Dit is vir my belangrijk um, en ek het vir my graag 12 ook gesê dat jy moet een goeie voedsel kennis hee en van wat die type kosse, wat die type goed bevat, wat die type nutriënte. Want wanneer een mens een vraag beantwoord en daar is, um, sê nou maar geef vir jou een spijskaart met een klomp voedselkosse op en jy het nie een goeie achtergrondkennis van wat die type kosse dit is en wat binnen in die kosse is nie, raak het baie moeilik om so'n vraag te analyseer. So maak seker jy gaan terug na jou graad, even so ver as jou graad 10 en jou graad 11 handboek. As jy een kan leen, kan jy daar weer gaan kyk na dit en jy maak vir jou lekker opsommingkie van wat er type kosse, wat er type nutriënte bevat. Die ander ding wat ek ook denk is belangrijk om daar nie te van vergeet nie, is ons die eetrichtlijne. Jy sal ondou in graad 10 het ons die 11 Suid-Afrikaanse die eetrichtlijne gedoen. En die, die eetrichtlijne is een baie goeie richtlijn en jy sal sien van die, die eetrichtlijne is ingeskryf in die bestuur van hoog cholesterol. So wanneer ons dit ken, is dit een lekker um, uh, hoeveelheid antwoorde wat jy kan gebruik as een mens een bykie vasthak in die examen en jy weet nie waar om een ding in te sit nie. So kom ons kyk gauw eerste na wat sê hulle hier, so hoe kan ons hierdie cholesterol, hierdie vet in ons te eet, hoe kan ons dit um, beheer? Eerstens, verlaag die hoeveelheid versadigde vette wat jy eet, so room, kaas, boter en dan dan vooral versteekte vette in koek en cookies en lekkers en chips en chocolates en daai type van goed, wat die mens nie noodwendig um, dink aan so baie vet nie, um, is geweldig slecht vir ons. So gewoonlik versadigde vette kom van dieren afkomstig, meeste. Eet meer mono onversadigde vette, bijvoorbeeld olijfolie, avocado peer, grondpoentje boter, nete, daai type van goed nie. Orgaanvleis, Um, garnale en kalmari gebruik hulle hier soos een voorbeeld, en betekend denk een mens, ach, jy nie weet, seekos is gezond vir my, ek kan maar genoeg daarvan eet, maar onthou, dit bevat geweldig baie vet ook. Um, dan weet ons altyd beperkt die inname van rooi vleis, want rooi vleis soos jou steik en jou um, choppies en jou voorsie en jou mins, dit bevat baie versteekte vette en dit is natuurlijk van dieren afkomstig. So, Wat jy hier kan doen is om het te vervang met wit vlees. Hoener en vis bijvoorbeeld is een goeie voorbeeld. En dou vis is die enigste vlees vet, of um, dieren vet, excuse toch, wat, ons, wat goed is vir ons. Oké, okay, so vis vet, en daarom is het belangrijk om vetterige voorbeelden van vis te ken. Sardinkies, pultjes en salem, hulle is lief om daar enige van hulle baie keer vir hulle ietsie oor pultjes. Um, en dan, as een mens nie weet dat pultjes bijvoorbeeld goeie vetterige uh, vet bevat nie, dan is het baie moeilik om die vraag ook so te kan beantwoord. Dan kan jy ook jou inname van peelgroente verhoog, en die van jylle wat nie kan onthou wat peelgroente is nie, um, dit is al ons goedkies soos ons nete en ons poenkies en ons um, lentels en lensies en daai type van goed nie. Eet een gebalanceerde dieet, Eet veselrijke kosse, vooral volgraan, en eet oplosbare vesels soos ouds en appels. Right, en dan hierdie kant van bestuur sal julle sien, is feitlik die dieetrichtlijne. Eet vijf porties van groente en vruchte elke dag. Gebruik sout matig. Um, as jy alcohol gebruik, gebruik dit matig. Verweider die hoender vel voordat jy dit kook. Eet maar vlees bijvoorbeeld. Eet minder geprocesseerde vlees. Geprocesseerde vlees is goed soos pelounies en salamies en soke goed, dat het baie, baie versteekte vette in he. Vervang jou boter met sachte margarine. Vervang volroe melk met laafvet of vetvry. Gebruik olie in plaas van die braai, eerder as om te braai in boter. En dan een belangrike een wat die mens betek hier ook kan doen, is om die manier hoe jou kos gaar maak te kan verander. In plaas daarvan dat jy alles braai, gebruik eerder jou klam kookmethode soos rooster en bak en kook en stoom en pocheer. Jou droe en jou klam methode is die beste, waar diepvet fraai of braai 
um, natuurlijk bring vir ons daar extra vet in, wat ons nie nodig het nie. Ok, so dit is hoë bloedcholesterol, en dan sal jy ook sien in die handboek, selle daar is twee type cholesterols, um, ons noem het LDL en HDL. LDL is die laaddichtheid lipoprotein, en dit is basically ons slechte protein. Dit is die versadigde vette, die vette wat van dier afkomstig is. En dan het ons ons HDL, dit is ons hoogdichtheid lipoprotein, dit is ons goeie, goeie vette, en, of ons goeie cholesterol, en dit kom van mone onversadigde vette af. So, jy kan maar net die verskil vir my ken, ook tussen, tussen die twee, as hulle dit, dit sal vraag. Ok, ons beweeg dan aan, en ons gaan kyk na hoë bloeddruk. Nou, um, omdat dit hoë is, beteken dit hyper, hyper is altyd hoog, en, en laag is hypo, so in hierdie geval, een ander naam vir hoë bloeddruk is ook hypertensie. Kom ons kyk, wat is die beskrywing van dit? So die drukking van die bloed, teen die slagaarwande, hoe um, hoë bloeddruk gebeur wanneer die wande van die groter slagare hulle natuurlijke elasticiteit verloor en stuif word en die kleiner slagare nouwer word. Ok, so bloeddruk is die drukking van die bloed tegen die slagare en betek keer sal iemand vir jou sê, oh, nou, my bloeddruk is nou so hoog, ek is nou so kwaad, dan voel die mens amper half so hoe die bloed tegen jou are vloe nie. En so denk jy daar aan hoe bloeddruk Denk jy aan die bloed wat tegen jou slagare druk, en dis die drukking van die bloed tegen die slagare. Wat is die oorzake van dit? Oormatige sout inname, en ons weet dat sout baie slecht is vir ons, so ons en ons weet ook dat word in die dieetrichlijne genoemd, dis ook om ek sê, so draai jy jou dieetrichlijne ken, um, kan jy baie keer jou dieetrichlijne gebruik om um, om, om die bestuur en die, uh, die voorkoming daarvan te kan verduidelik. Rook kan het veroorzaak, oorgewig, een gebrek aan fysische activiteit, want dit bring natuurlijk ook um, vetsig saam, onvoldoende inname van melkprodukte, vruchte en groente, calcium, kalium, magnesium, oormatige alcoholgebruik, stress is een baie groot factor die is daar, Jou ouderdom, hoe ouder jy word, hoe hoer is jou kanse vir dit, uh, as jy op sekere medikasie is, familiegeschiedenis en genetika, met ander woorde, jy kan dit, dit is oorerflik, en as jy bijneer en skuldkreer probleme het, kan dit ook hoe bloeddruk veroorzaak. So, jy sal sommer voel, as een mens hoe bloeddruk het, een betek keer as jy opstaan, dan maak het soms so in jou kop so koe, Jy kan amper half die bloed so voel vloeit dier jou aarde. En dis wanneer jy daar gevoel kry van hoë bloeddruk. Natuurlijk kan dit baie, is baie nadelig vir ons nie. Hoe kan ons dit voorkom? Weer eens, een gezonde gebalanceerde dieet. En jylle sal sien, al die, al die bestuur en die voorkoming um, tips wat ons hier so leer vandag, is min of meer die dieetrichlijne, en hulle allemaal skakel half by mekaar in, so gaan leer die dieetrichlijne, en dan jy een goeie hoeveelheid voorbeelde, lekker in jou sak wat jy kan gebruik as jy vast hou. Hand af gezonde gewig, wees fysisk actief, beperk jou alcohol inname, moet jy rook nie, en voorkom of beheer diabetes. Nou ons doen nie hierdie jaar diabetes nie, maar dit gaan bijdra tot dit. Hier sal jy sien dat ek het vir jou opgedeel, in die leefstijlveranderinge, in die dieet en in medikasie. So daar is drie goed wat ons kan doen. Jy kan jou leefstijl verander, door tenminste 30 minute matige oefeninge te doen per dag, door jou stress te beheer, en dit is een baie moeilike ding, stress by jou werk, maniere te vind hoe om jou stress minder te maak, te weet wat jou uitstress en hoe jy dit kan hanteer, en dan ook natuurlijk om op te hou met rook, want rook het een geweldige groot invloed op dit. Enige dieet vir een bestuur wat ons kan doen, gebruik soutspaar samig, maar as ek nou in een, in een toets moet sê nou maar een rede gee hoe, of vir my kan verduidelik hoe moet ek soutspaar samig gebruik, dan kan ek een voorbeeld gebruik soos hierdie ene. Gebruik eerder kruie en spisserije om jy te geer, eerder as om sout te gebruik. Um, vir, by, vir my geprocesseerde kosse, want dit bevat baie sout, salamis, plounies, um, jy weet, saamgemaakte perste, like um, hamburgers en visvingers en daai type van goed nie. Probeer om gewicht te verloor. 
Je hebt calcium, kalium en magnesium, want het verlaag ons bloeddruk en beperk je alcohol en name. En dan natuurlijk ook verminder die inname van koffie en thee. Nou, in koffie en thee, dit um, draagt bij tot bloeddruk en dit onttrek ook bij baie van ons mineralen in ons dieet. En dan natuurlijk, hier laatstens, kan je ook medicatie gebruiken om jouw bloeddruk te hanteer of te beheer. Medicatie is die laatste ding wat je wilt doen. Zo so, jij gaan eerst proberen om je leefstijl te veranderen en om jou dieet te veranderen. Maar maak voor mij zeker dat jullie het verschil tussen die twee ken. Um, dat je weer die dieet te doen met kosten en leefstijl te doen met, met visies wat jij. Um, wat jy dan, doen. dan ons volgende ziekte wat we nog gaan kijken is anemie. In Afrikaans kan ons het ook noem bloedarmoede. En dit is een belangrijke ene hierdie, want hy kom in baie van ons tiener meisies voor. Anemie kan in seens ook in mans ook voorkom, maar dit is meer, um, dit is, vrouwe is op een hoer risiko voor dit. En ons gaan nou kyk daarna. So wat betekent anemie? In jou bloed is daar rooi bloedcelle. En hierdie rooi bloedcelle bevat hemoglobin. Hierdie hemoglobin het sierstof in, nou, wanneer, an, wanneer ons een toestand van anemie krijgt, is wanneer daar te min van hierdie rooie bloedcelle is. Dat is, maar dat is niet genoeg nie. Met andere woorde, daar is nie genoeg sierstof in jou bloed nie. Um, en wat dan gebeur is, jy kan vinnig moeg voel, jy voel swak, jy is zonder energie, jy is uit asem. Dikwils is, is mense ook baie bleek wat in anemie leid. Oké, okay, so die sele ook vir ons vrouwen is een groter gevaar, omdat hulle bloed verloor tijdens menstruatie. En daar sal ander redes ook wees, hoe komen mens, en ons gaan net dan ook kyk, bijvoorbeeld as jy in een ongeluk was, en jy verloor baie bloed. So, baie keer kry ons hierdie anemie of bloedarmoede, by jong tiener meisies. Oké, okay. wat is die oorzaak daarvan? Onvoldoende eister inname, so wanneer ons praat oor anemie, het het te doen met ons bloed en het het te doen met eister. Wat het kan veroorzaak is te min eister tijdens zwangerschap. so jy kan, um, ja, uh, peters, met andere woorde klein kinderkies, wat te min eister eet, hulle groei geweldig vinnig en dan het hulle lichaam nie genoeg eister nie, en nie genoeg eister om zwaar bloeding tijdens menstruatie te vervangen. nie. En dit is baie keer hoekom een mens ook so sleg voel tijdens, tijdens menstruatie, Um, en moeg voel, en geïrriteerd, want daar is eindelijk te min, of daar is minder bloed in jou lichaam, en daarom is al minder sierstof, wat naar jou dele van jou lichaam toe gaan. Jy kan het ook krijgen als gevolg van um, iets soos een maagseer, of bloedverlies tijdens een groot besering, sê maar jy was in een ongeluk gewees, of als je lichaam niet eister ordentlik kan absorberen. nie, en dan kan je dit ook krijgen als gevolg van chronische nierziektes. Ik heb hierdie vele so een beetje opgesom, en ik heb een naar die graad 11 handboek ook gaan kyk. Daar is vier verschillende nutriënten wat ons extra moet inneem als het komt bij anemie. En het is my belangrijk dat je hierdie ken mense, en dat jij weet wat het is, en wat het doen in die lichaam, en waar krijg ons het vandaan. Want ik is zeker dat van hulle gaan op dit focus. Um, als we kijken naar anemie, en ons kyk na eister eerstens, wat het type producten bevat eister? Lever, rooivlees, vis, hoener, volgraan graankosse, peelgroente, groenblaargroente, soos spinazie en broccoli, eier, en gedroogde vruchten. Goed soos um, rosijnkies en gedroogde perskes en apokose en daar type goed is baie hoog in eister oor. Dan moet ons meer vitamine B12 inneem en die ding is als jij niet gaan leer wat ze kos bevat vitamine B12 nie, gaan jij dit niet kan identificeer binnen in die toets nie. So weer eens gaan lees op, gaan soek, maak vir jou opsommings en jylle kan hierdie opsommings ook gebruik as jylle wil. Um, vlees, hoener, vis, eiers, groenblaargroente en suivelprodukte. So hulle kan makkelijk dit in een in een recept sit, of in een, in een menu sit, en dan moet jy dit daar uit kan identificeren. Folinsier is die een wat leders meer baie sikkel, um, in, in Engels is het folic acid, en weer eens hierso is die lever, groenblaargroentes, en volgraan graankosse, en dan die laaste ene is vitamine C. 
um, Kujavels, ek weet nie of jylle kan onthou van graad 11, vooral in die Oxford handboek praat hulle van Kujavels, is die beste bron van vitamine C. Bessies, broccoli, Brusselse spruite, wat Brussels praats is, kool, blomkool, al ons citrusvruchte, limoene, um, uh, um, pomelo's, daar type van goeders, groen rissies, tomaties, kiwifruchte, papaya, hier is alles goeie voorbeelde, en ek wil graag hee, jy moet een goeie achtergrondkennis hee, van wat er van hierdie vier nutriënte, wat er type kosse in hulle voorkom. Um, hoe kan ons anemie voorkom? Eet kosse reik aan eister, vitamin B12, voldien sier en vitamin C, en dan baie belangrik, moet nie koffie en thee saam met etes drink nie, dit verlaag 50% van jou eisterabsorpsie. En, en we sien dit gereeld, nee, mense eet aand ete of middag ete, en dan drink hulle kopie koffie saam met dit, of een kopie thee saam met dit. En eindelijk sê hulle vir ons, dat dit is baie, baie swak, of baie slecht vir ons. Daai, um, ek skies toch, daai uh, um, koffie en thee, um, kan maak dat ons, dat ons eisterabsorpsie dan, dan nog zwakker gaan wees. Right, en dan net baie vinnig, en hierdie het ek vir jou bitterlik kort opgesom, alles op een bladsekie, want jy hoef nie alles te ken van hierdie siektes nie, van die voedselverwante siektes nie. Jy moet vir hepatitis A, vir tuberculose, E. coli en gastroenteritis ken. En as jy gaan kyk in jou examenrichtlijn, dan sal jy sien, jy hoef net die oordrag en die inkubatie tydperk te ken. Ok, so jy hoef nie al die ander goed te gaan leer wat, wat, wat daarby staan nie. Um, die inkubatie tydperk is dat die makkelijkste manier om dit te onderskui, want as er dit vir jou in een geval is die gaan sê, dan moet jy baie mooi gaan kyk na hoe lang is die tydperk wat mense siek, hoe lang het gevat voor mense siek geword het. Kom ons wat bijvoorbeeld E. coli, sê nou maar lig jy vir ons een vraag oor E. coli, en in die geval is die die sê hulle, um, leders het gaan kamp, um, hulle was weg van vrijdag tot maandag, so dit is 3-4 daal, weet ons, um, en in dit sal het sê nou maar sê, hulle het water gedrink um, op die plaas, of wat ook al, dit is altyd so een snaakse story, dan, dan moet jy uit dit uit, en baie keer moet jy uit dit uit gaan identificeer, wat is die voedselverwante siekte, en al hoe jy dit kan identificeer, is om te gaan kyk na die daal, daar sal kie goeikies wees binnen in die gevalle studie, wat vir jou gaan help om vir jou te sê, hoe is dit nou E. coli, of is dit nou tuberculose, of is dit nou gastro, vooral E. coli en gastro, hulle is baie baie na by mekaar, en die een is 1 tot 5 daal, en die ander een is 3 tot 7 daal. Ok, so gastro gebeur amper onmiddellik, um, jy is soos die volgende dag siek, E. coli vat so 3 daal vir jou om siek te word, Tuberculose kan 2 tot 12 weke toe wees, en hepatitis is amper een maand. Nadat jy dit gekry het, dan gaan jy eerst begin symptome wees. Ok, so gaan lees vir my dier hierdie, gaan kyk vir my wat dit veroorzaak, en dit is al wat jy van dit hoef te ken, ek het het somme vir jou alles op een plaats opgesom. Dit voel altyd vir my, oh, hoe minder een mens jy opsommings maak, hoe makkeliker kan jy vinnig dier het gaan, en jy kan het lekker so vastleg. Wanneer jy eers al jou notas lekker vastgeleed in jou kop en jy ken jou goeikies of by haar, dan gryp jy die ouwe vraag stelle en dan begin jy hulle uitwerk. En dan kan jy bykie bie dieper gaan delf en sê, ah, oh, ok, ja, ek het dit bygeleed, kom, ek skryf dit by my notas. En so starig, maar seker, moet jy dier het gaan. Mense, ek sê weer, jy kan nie hierdie die aand voor die tijd doen nie. Dit is hoopeloos te veel werk. So maak asjeblief moeite, om so lang as moendlik, so veel as moendlik, elke dag een bykie aan dit te werk. Eerstens wil ek graag hee, ons moet kyk die inhoud van hierdie vraag. Um, vraag, die, die behuisingsvraag, gaan vraag 5 wees in jou vraag stel, en hy tel 20 punte. Hierdie is nogal baie inlichting om te leer, net vir 20 punte onthou, baie van dit kan ook in die kort vraag, vraag word, so dit is baie moeilik om net te sê, ek gaan op een sekere gedeelte concentreer. Eerstens begin hierdie hoofstuk, um, of hierdie afdeling, met hier, bou en koop, en ons gaan vandag specifiek kyk na voltitel en deeltitel, so ek gaan nie stilstaan by hier, bou en koop nie, dit is baie strijd voorwoord, dit kan jy op jou eie, eie leer. Um, maar het is belangrijk om die voor- en die nadele te ken dan van elkeen van die opties en die oorweeg en om hulle teen oor mekaar op te weeg. 
die financiële verantwoordelikhede, die contractuele verantwoordelikhede en verskillende behuisingsopsies. En dan vergeet leders keer dat een ander gedeelte van hierdie vraag gaan oor ons huishoudelike toestelle. Dit is wat ons nou hier in die laatste kwartaal gedoen het, onthou ons gaan net op die wasmachien, die ijskast, die vrieskas, die stoof en die microgolf concentreer. En dat die tuimeldroer en die skorrelgoedwasser en daai ander toestelle is nie vir 2022. So maak asjeblief seker dat jou jou examenrichtlijne gebruik in um, saam met jou notas en dat jy nie onnodige inlichting gaan leer nie. Ons gaan ook kyk na die faktore om te oorweeg wanneer ons toestelle koop, um, die kese van huishoudelike apparaat en die financiële en die contractuele verantwoordelikere. En dan heel laastens die rechte wat ons het wanneer en ons verantwoordelikere, wanneer ons koop of wanneer ons verkoop. Maar vandag gaan ek nie by al hierdie goed stilstaan nie, ek wil vandag net by voltitel en deeltitel stilstaan. So voltitel en deeltitel is wanneer ons een huis koop, kan ons dit op twee maniere, kan ons een eienaar word van hierdie huis. Ok, en luister nou van my mooi, dit is nie net een huis nie, dit kan een woonstel wees, dit kan een plot wees, dit kan een gebouw wees, maar jy kan eienaarskap kry op twee maniere. Voltitel en deeltitel. Nou, een voltitel beteken maar net, jy is die eienaar van die hele huis, jy is die, vol, die titel, jy, dit is jou titel akte, is jou naam, jy is die eienaar van die hele huis, die hele gronde, jou huis staan los van alle huise, jy is verantwoordelik vir alles. Dit is voltitel. Deeltitel, soos die woord het sê, beteken, jy deel die titel met iemand anders. So, jou huis is gegrens of is deel van een complex of is deel van een, um, van een woonstelblok. Jy is nog steeds die eienaar, want jou deeltitel het niks te doen met hier nie. Deeltitel het te doen, jy het nog steeds die woonstel gekoop, jy het nog steeds die huis gekoop, jy deel net die gronde met ander mense. So, ek ga gauw na die voor- en die nadele van dit. So, as ons kyk na vol titel, jy is die wettige eienaar van die eiendom. Kai, en as ons kyk na deeltitelse voordele, jy is ook die wettige eienaar. So, baie van hierdie goed is die selfde. So, jy hoef nie noodwendig so baie van dit te gaan leer nie, want dit, as jy dit so langs mekaar gaan sit, dan kan mys baie vinnig die vergelijking gaan trek. So, of ek nou een voltitel eienaar is, en of ek een deeltitel eienaar is, ek is nog steeds die wettige eienaar van my eiendom. En hier kom die verskille in, en ek wil graag die twee verskille so teen oor mekaar vir jou gooi. In een voltitel huis, kan jy verandering aanbring soos jy wil. Jy kan jou huis persverf as jy wil, jy kan jou gras snui wanneer jy lis het, jy kan jou huis rondom verf, jy kan Obviously van die veranderinge, as het groot structurele veranderinge is, gaan jy moet um, toestemming by die municipaliteit kry. Maar by deeltitel kan jy ook veranderinge aanbring, maar gewoonlik binnen in die huis. Jy kan binnen in verf, maar gewoonlik buiten word jy een bykie, um, moet jy toestemming kry. Ok, al by van hulle skep een gevoel van sekuriteit en onafhankelijkheid, want al by van hulle het jy die huis gekoop. So, dit geef jou die gevoel van, oh man, ek, iets, ek behoor hier, die huis behoort aan my, ek kan het gebruik by die bank, as sekuriteit, as ek dalk nog verder geld wil leen, of wat ook al die geval mag wees. Al twee van dit, is ook een veilige belegging, want jou eiendom neem toe met tyd. So, jy het jou huis nou gekoop, vier jaar later, nou is jou huis meer waard. En jy kan sien, dat die twee voordele van deeltitel en voltitel, is basically die selfde. Kom ons gaan kyk dan na die nadele. Dit is gewoonlik deerder om te koop as om te hier. Ok, so ons verstaan dit. Die eienaar moet elke maand een heffing betaal. Nou hierdie woord heffing, um, in Engels noem ons dit een levy, so jylle ken dat die woord levy. So jy betaal een klein bedragje elke maand, ek sê klein bedragje, betaal die plek het hang wat jou plek is, en dit word saamgesit, en hulle gebruik daar geld, um, vir die instandhouding van die complex waarin jy woon. 
um, jylle sê nou maar een swembad, so ons krijg iemand op die swembad, of die skoonmaak, of iemand op die gras te sty, of die um, huispak het gebreek, of die lichte is uit, of wat ook al die geval mag wees. Maar onthou, wanneer jy, um, wanneer jy by die voltitel is, is, is jy alleenlik verantwoordelik vir die instandhouding. En dit is die ander nadeel van, van jou deeltitel, die heffing gaan gewoonlik elke jaar met een bykie op. Kijk, okay, so jy betaal elke jaar een bykie meer. So boon behalwe dat jy die bank gaan terugbetaal, het jy ook dan nou nog die extra bedrag, wat jy dan in, um, by die, um, by die body corporate inbetaal, en dat ek die body corporate sy naam vergeet. Oké, okay, eienaars is verantwoordelik vir die veiligheid van jou sekuriteit, um, by deeltitel, omdat dit een gesamentlike area is, deel jylle, die verantwoordelijkheid wat kom by die sekuriteit en mens voel ook baie veiliger in een complex as wat jy doen in een, in een losstaande voltitel huis. Dan eienaars betaal diensgeld aan die municipaliteit en aan die ander kant betaal jy ook, maar dit is ingesluit gewoonlik by jou heffing. Jy moet gewoonlik toestemming vraag om veranderinge aan jou huis te kan bring, so jy kan nie net besluit, ek gaan na my huis groen verf buiten om nie, jy gaan moet toestemming kry um, by jou body corporate. Dan, die eienaar betaal ook kapitaal winstbelasting wanneer jy jou huis verkoop. En, en dit is eindelijk diezelfde by al twee van hulle. Wanneer jy na 4-5 jaar besluit, jy gaan na jou huis verkoop en jy maak geld op die huis, jy maak een winst, moet jy een gedeelte van dit aan belasting afstaan. Oké, okay. by al twee van hierdie goed is die nadele dat die terugbetaling is baie hoog. So enige uh, verband op een huis of een boonstel of wat ook al jy koop, gaan vir jou geweldig baie geld uit die sak uit jou op die einde van die dag. En dan, um, dit kan moeilik wees om die eiendom te verkoop as jy skielik moet verhuis. En dis een nadeel in al twee. Of jy nou, jy is, want jy is nog steeds die eienaar, wanneer jy hier is het makkelijk want jy kan kennis gee en jy kan uittrek. Oké. Okay. Mense, dit is al wat ek vandag gaan op focus op hierdie stukkie van behuising, um, is om die verskil te ken tussen voltitel en deeltitel. Gaan maak asjeblief doodseker um, dat jy die verskil ken en dat jy kan sien uh, hoe dit by mekaar inskakel. En, en weer eens, as jy die voor- en die nadele langs mekaar sit, kan jy sien dat is eindelijk baie oor baie klein ooreenkomste wat die selfde is. Ok, so in verbuiterskap in deel 1, gaan ons na die volgende kyk. Oorgang van een idee na die productie en bemarking van een product, die kese van een geskikte product en dan natuurlijk faktore wat die terugtreffende productie beinvloed. Een bykie wenke daar van my kant af. Julle behoort allemaal die examenrichtlijne van 2021 te het, so gebruik dit maar, om vir jou te lei en te help, so jy weet wat belangrijk is om door te gaan. En dan natuurlijk, jylle mag miskien saamgestelde notas het, um, maar jy het nog steeds die gebruik van jou handboek, so daar is alle informatie wat jy nodig in het in, as ook achtergrond inlichting wat gaan help, as jy bijvoorbeeld bykie meer um, a story wil skep, of meer inlichting wil neerskryf, so, het is altyd belangrijk om dier die achtergrond inlichting te lees. En dan, graad 12, wees bewus van relevante kwesties, wat ons ervaar in Zuid-Afrika, bijvoorbeeld goed soos beerdkracht en petrolverhooging en inflasieverhooging en sovoorts, dit is alles goed wat jy van bewus wil wees, want dit is alles goed wat jy kan gebruik in gevallen studies, om inlichtings te kies um, en sovoorts, ok, so, ja, Kom ons um, val weg en ons kyk na um, die eerste gedeelte. En wat ek wil hee, jylle moet oplet, is die opskrifte. Wanneer jy studeer, wees seker, jy weet wat jy bezig is om aan, um, te studeer, want jylle gaan oplet dat um, van die informatie is baie oorvleend. Ok, so, um, ja, maak maar seker, jy is bewus van, Die goed, so ons gaan eerstens kyk na die identificering van een potentieel winstgevende besigheidsgeleentheid. Dis die eerste ding en hierso gaan ons nou eerste gau net een paar achtergrond goed kies, wat ek wil deurgaan en vele net herinner van. Jy moet natuurlijk weet wat een entrepreneur is, jy moet dit kan beskryf, kan definieer, 
draait, so, jy sok, ons kyk gewoon net weer aan na, dis iemand wat de behoefte aan een product of een dienst en een gegeven teken maak erken, en dan een risiko neem om geld daarin te belee, en hulle omskep dit, en dit dan omskep in een succesvol en winstgevende sake onderneming. Kijk so, belangrijk daar dat jy weet wat die um, entrepreneur is, en dan net so nog so'n bykie achtergrond inlichting, wanneer iemand met die bezigheid begin, dan is degelijke navorsing gewoonlik belangrijk. Ok, en navorsing oor hierdie volgende aspekte, hulle moet bewus wees van, wie is hulle potentiële klienten? In ander woorde, die tekenmark. Ok, want dit is die mense wat natuurlijk die bezigheid gaan um, ondersteun, die producte koop en bereid sal wees om die prijsie te betaal wat hulle sal vraag, so dit is een van die eerste goed, dan die bedrijf waarin die product of diens deel sal vorm, ok, hulle moet daarvan bewus wees, en dan baie belangrik, wanneer hulle teken maak ken, moet hulle ook weet wat die teken maak bereid sal wees om te betaal, die prijs wat hulle bereid sal wees om te betaal, en dan natuurlijk ook hoe die product vervaardig sal word, en die bemarking van die product met die tekenmark wat in acht geneem moet word. Ok, so net so bykie inlichting daar weer eens, koekies wat ons in graad, van graad 10 gedoen het. Kom ons kyk na die vereistes van die potentieel winsgevende bezigheidsgeleentheid. So jylle sal, jy sien hier so, wanneer ons na die vereistes kyk, dan kan ons die vereistes kan verwijs na die individu, die entrepreneur, of het kan verwijs na die bezigheid. So maak seker dat jy die verskil ken. So kom ons gaan kyk gewoon net. So dis goed soos um, die entrepreneur moet passie het, want dis die drijfkrag. Ok? Um, so as hy nie enthousiasties, of sy nie enthousiasties is oor hulle bezig, of hulle product nie, um, hoe gaan hulle anders motiveer? So dis een ding, onthou ons in graad 10, dat ons na ander kwaliteit te gaan kyk, soos byvoorbeeld, hulle moet kreatief wees, hulle moet um, goeie communicatievaardighede het, en sovoort. So dit kom ook is ook hiervan te pas, dan natuurlijk, ander goed, as jy een potentieel winstgevende bezigheid wil hee, dan moet jy, is belangrijk dat jy weet, wie is jou tekenmark, wie is die mense, wat jou product gaan ondersteun, right, so dit is belangrijk om hulle te identificeer, jou product of diens, moet dan voldoen aan die vereistes van die tekenmark, so dat ons, um, right, so jy sal sien nou so, dit kom deurgans deur dat die tekenmark baie belangrik is, dan praat ons van mededingende voordeel, en ons denk hier aan die competitie en die bezigheid, um, die product of diens moet een gaping in die mark vervul, en dan natuurlijk competeer jou product of diens gewoonlik met soort gelijke producte, so jy moet kenmerk het wat het uit sal laat staan en niks sal maak, um, goed soos byvoorbeeld uitstekende, uitstekende diens, beter kwaliteit of ideale ligging. Iets anders, en nog een van die, van die faktore hier so, of van die vereistes, is die prijs, wanneer jy jou prijs hef, moet jy um, dit so doen, dat dit bekostigbaar is vir jou tekenmark. Ligging, waar jou plekje gelee is, moet makkelijk toegankelijk wees vir die tekenmark, Um, dit is ook dan belangrijk om te oorweeg waar het geproduceer, verspreid en verkoop sal word. Die ligging moet ook gereflik en veilig wees, so dit is alles vereistes wat ons moet aan dink, of die entrepreneur moet aan dink, as hy bezigheid begin. Anfangs kapitaal, he, genoeg kapitaal is nodig om die bezigheid te begin, en te besteed, doordat het genoeg gemaakt is om koste te dek en een wins te maak. En dan natuurlijk is het ook belangrijk om die bezigheidsidee te toets, en um, hier so is het belangrijk om nat- natuurlijk die tekenmark, um, individuee wat van die tekenmark, om die bezigheidsconcept op hulle te toets, en dit sal die, die um, entrepreneur die idee gee of die bezigheid succesvol sal wees, al dan nie. Pech, so hierdie is die vereistes, ok, so onthou wat ek gesê het, behalwe hierdie vereistes wat, ons, wat um, in plek moet wees as die bezigheid of die entrepreneur succesvol wil wees, um, het ons ook gaan kyk na wat sy type karakter moet die um, individu het, of die entrepreneur het, ons het daarmee begin in graad 10. So hier is um, basis informatie wat jy moet ken. Kom ons gaan voort. Ons gaan ook kyk na die formulering van die idee, as ook, ook die specificatie van die product. 
Kijk, wanneer uh, entrepreneur met een bezigheid begin, is het belangrijk dat hulle, hulle idee um, op papier kan sit, soos gaan hierna kyk. Een van die ander goed wat baie belangrik is, is om natuurlijk degelijke navorsing te doen, en, en dan natuurlijk een bezigheid of een zakenplan op te stel. So, kom ons vraag ons vraag die die vraag, waarom is een bezigheidsplan belangrijk? En is as gevolg van hierdie redes, oké, okay, dit laat je toe om realistisch te dink, um, dit laat je toe om jou um, gedagtes logisch te organiseren. Dit help je ook toe om te zien wat die sterke en die swak punte van die bezigheid is. Je kan het die bezigheidsplan gebruiken als een gids om je vordering te evalueren. En andere woorden, als jij doelwit te gestellen, kan jij kijken of jij dit bereik al dan niet. Um, dit kan ook gebruikt worden om die levensvatbaarheid van jou bezigheid te toets. En dan natuurlijk kan een bezigheidsplan ook gebruikt worden om potentiële beleggers te oorreed om in jou bezigheid te beleid. Um, Diezelfde, als je een lening bij die bank wil aangaan, een bezigheidslening, dan ga je een bezigheidsplan benodig. Oké, okay, so dus al die redes, hoekom een bezigheidsplan dan belangrijk is. So hier is goedkies wat jij moet weet, graad 12. Kom eens kijken naar de componenten van een bezigheidsplan. In andere woorden, waaruit bestaan een bezigheidsplan? Een bezigheidsplan bestaan uit die volgende componenten. Right? So, inlichting oor die bezigheid, en hier so kyk ons na die naam van die bezigheid, die eienaar, besonderhede type eienaarskap, die productieplan, daar moet een gedetailleerde beskrywing van die product of die dienst, dienst wees, en sluit in specificaties, hoe dit vervaardig sal word, die toerusting wat um, gebruik gaan word, en die verskaffers wat die bezigheid dan van plan is om te gebruik. Marknaafvorsing en een bemarkingsplan is ook deel van dat bezigheidsplan, ook een van die componenten. So hier kyk ons, kyk ons na hoe die 5 P's gecombineerd zal worden en ook naar die beste moeilijke bemarkingsstrategieën wat gebruikt zal worden. Een financiële plan wordt ook ingesluit en dit sluit besonderhede in oor die beginkapitaal, die bron van fondse, gelijk en winstpunte. En dan natuurlijk nog componenten van die bestuurs- of die bezigheidsplan, is die bestuursplan, en dit gee inlichting oor wie bestuur, hoeveel mense in dienst geneem sal word, en wat al verantwoordelikhede sal wees. En dan laastens, bestaan dit uit een soort analyse. Um, SWOT staan natuurlijk, is een Engelse acronym, staan vir strengths, weaknesses, opportunities en threats. En soos in Afrikaans sien ons, is die sterkpunte, die swakpunte, die geleentede en die bedreigings. Recht, so die bezigheid moet per, um, um, bewus wees van wat ons sterkpunte en ons swak, swakpunte is. Sterk en swakpunte um, is intern, of dit focus op interne faktore, en dan jou um, geleentede en bedreigings focus op die externe faktore. Recht, so, dis die componente van een bezigheidsplan. So, jylle moet een uh, idee het van die waarheid die bezigheidsplan bestaan. Ek sit vir jylle pietsaikie op. Right, dat is net so'n bykie iets die anders hier so het, maar dat is een rede vir dat jylle sal sien hier so. Ons gaan nog ook praat oor die product specificatie of die specificatie van een product. En dit is een um, gedetailleerde beskrywing, geskrewe beskrywing van die product. Um, en dit sluit natuurlijk die volgende goed in. Um, voorkomst, so as ons na die pizza kyk, um, kan ons het beskryf, hoe gaan hy lyk, wat is sy grootte, hy is miskien 30 cm in, in deersnee, um, sy afmeting, sy kleer, sy, um, wat gaan ons gebruik, wat soort geere en goed gaan ons om daar op sit, dit kan alles gespecificeer word in die, in die, in die productspecificatie, die bestanddele wat gebruik moet word, of die materiaal, hoe dit gemaakt kan word, wat sy beperkings daar sal wees, die inlichting oor wat sy type verpakking gebruik sal word, en dan natuurlijk ook toerusting en methode van productie. En product, product specificatie is belangrijk, en ons, so ons moet weet, ons moet het kan definieer, kan beskryf, en weet um, wat sy type goed vorm deel van een product specificatie, um, en dis belangrijk, een product specificatie is belangrijk om gebruik te word in die bezig, bezigheid, Um, want dit sal verseker dat die product elke keer die selde voorkomst en kwaliteit het by vervaardiging. 
Kijk okay, so dit, dit is die formulering van die idee, so hier soos jy sien, kijk ons na die bezigheidsplan en product specificatie. Kom ons gaan voort, nou gaan ons kyk na faktore om in acht te neem wanneer een product gekies word. So wat sy faktore moet die entrepreneur in acht neem wanneer die product wil kies? Hier is vijf faktore. So wanneer jy studeer, maak seker jy weet die aantal, want dit is een van die dinge wat die een ding sal onderskui van, van die ander, maak seker, soos hier bijvoorbeeld, dat jy die um, die faktore om achter neem wanneer die product gekies te word, die opskrifte, dat jy weet wat jy studeer. So hier gaan ons gaan kyk na die faktore. So die eerste ene daar, gaan oor die menselike vaardighede, die beskikbaarheid van die menselike vaardighede. Nou die entrepreneur, entrepreneur kan oor sekere vaardighede beskik, um, en daar wat hy een gebrek aan het, gaan hy natuurlijk aan die mense um, moet aanstel. Ok, hy moet ook bewus wees van arbeidswette, en as een paar goeie kies, soos by voorbeeld die, die type werkers wat beskikbaar is vir die arbeidsmarkt, so hier kyk ons na ongeskoolde, halfgeskoolde en geskoolde werkers, die verskil tussen hulle, en, en jylle sal sien hier so, wanneer ons na die verskil ken, jylle moet die verskil ken tussen die drie so, um, so ek gaan nou nie nog in detail daar dier die, dit kan jylle maar um, dier gaan, ek wil het net noem daar, onthou as iemand ongeskoold is, dan verdien hulle minimum lone, en as hulle geskoold is, hulle byvoorbeeld bykie opleiding gekry, dan word hulle bykie beter betaal, en sovoorts. Oké, okay, so jylle moet die verskil ken daar, En een belangrike ding om te weet is so, van beskikbaarheid van menselike vaardighede, is natuurlijk die koste om werkers in dienst te neem. Dit is altyd een koste vir die bezigheid of vir die entrepreneur, wanneer hy werkers in dienst neem, so jylle moet weet wat is die verplik, verplichte koste wat die entrepreneur of die bezigheid sal moet betaal. En so nummer 1 daar ga jylle sien, dit is die loon of salaris, wanneer iemand vir jou werk natuurlijk, moet hy, bet- hy of sy betaal word, dan 1% van die bruto salaris of loon, moet aan die werkelijk, werkloosheid versekeringsfonds betaal word. Um, werklo- werkloosheid versekeringsfonds, het jylle verlede aan graad 11 gedoen, so jylle weet precies wat dit is, of jylle behoort te weet wat dit is. Right? So jylle weet dat die werkgever betaal, 1%. Die werknemer betaal die ander 1%, maar hierso kyk ons net na die koste vir die entrepreneur of die bezigheid. 1% van die totale salaris um, of loonrekening as bijdra tot die sete moet ook betaal word. So, dit is een van die, van die dinge wat dan ook um, a koste is aan die entrepreneur. Right? En dan um, lopende, die LBS, lopende belastingstelsel, so hierso moet die werkgever belasting aftrek van die werk, werkers salarisse of lone, en het moet oorbetaal word aan die Suid-Afrikaanse inkomste dienste, soos jylle weet. Ok, so dit is nog een wat um, oorbetaal moet word. Ja, so dit is natuurlijk, goeie kies dit wat jylle moet weet. Re? Ons gaan aan, so dit is nummer 1, die beskipbaarheid van menselike vaardighede, wanneer hulle mense in dienst neem, wil hulle die rechte mense vir die post in dienst neem, um, um, die rechte vaardighede, so dat hulle vir die rechte loon of salarisse kan aanbied. So dit is nummer 1. Nummer 2 is beskipbaarheid van financiële hulbronne, so wanneer jy kyk na wat die wat wat product of dienst jy wil um, begin, is hierdie, nou nummer 2, die tweede factor, een niet gevonde bezigheid moet genoeg kapitaal het om die bezigheid aan die gang te hou, totdat wins gemaakt word. Ok, so, ek noem dit onthoud, dit is hersiening vandag, maar ons gaan weer dier alles, so dat het um, sekere goed in jou, so dat, so dat jy sekere goed kan onthou. Re? So, kom ons kyk gauw net daar, aanvangskoste is die eerste ene, en dit is koste wat nodig is om die bezigheid te begin. Dit sluit goed is in, soos registratie voor je, bezigheidslicentie en permitte, die positus wat betaalbaar is vir hier en, en, en miskien vir um, hier hulle um, equipment of iets soos dit, aanvankelijke voorraad, toeristen, verpakking, right, so dis aanvangskoste. Jy moet natuurlijk die verskil ken tussen aanvangskoste en bedrijfskoste. Bedrijfskoste is koste wat, be, wat benodig is om die bezigheid te bestuur benodig word om die bezigheid te bestuur, en dit sluit in die volgende, huurbetalings, water en, en elektriciteit, 
sy lare loone, terugbetalings van lening, skryfbehoeftes, woonrekening, petrol, skoonmaakmateriaal. Oké, okay, en sovoort, want as, nou, net een paar wat ons noem, maar dat kan anders ook insluit. Oké, okay, maar sy, jy moet kan um, die verskil tussen die twee ken, en dan natuurlijk ook voorbeelde. Voor die entrepreneur is het belangrijk dat hulle moet weet uh, hoe hulle hulle bezigheid gaan financier. So, dis of hulle gebruik hulle eie geld, of hulle het spaargeld, of hulle het lening erens, of hulle het bezigheidslening, of hulle het vernoote, of somtijds is daar beleggers wat in hulle bezigheid belee. Die derde factor is so, is beskikbare werkspasie. Kijk so, ons sien dat somtijds begin um, bezigheid baie klein, of van een klein persele af, en dan mate, dan mate die bezigheid groei, sal hulle dat na grote persele moet beweeg. Um, en wanneer sikke goed gebeur, moet julle bewus wees graad behalwe, dat daar gaan een um, toename en uitgaves wees, bijvoorbeeld hier, as hulle nou van die huis afgewerk het, versus uh, die feit dat hulle nou beweeg na grote persele toe, mag hulle, goeie, hier is achtergrond gekies wat die mens, dis, dis half um, common knowledge, of nie common knowledge, um, dis, dis, dis goeie wat julle moet kan um, aan dink, right, behalwe net die boekkennis. Nummer 4 is beskikbare grondstoffe, grondstoffe moet makkelijk verkrijgbaar wees, Right, en dan um, sê hulle maak gebruik van plaaslike materiaal. Right, so wanneer die entrepreneur kyk na faktore vir die kees van een geskikte product, wil hulle kyk na grondstoffe. Maar nou, as ons praat van maak gebruik van plaaslike materiaal, hoekom is, hoekom is dit so? Hoe, waar, wat is die rede wat hierdie advies gegeven word? En dis as gevolg van die volgende rede. So hier is goed wat jy moet weet. Okay? Dis goedkoper as jy plaaslike materiaal gebruik, so dit gaan die bezig het koste spaar. Dit is natuurlijk baie makkelijker beskikbaar, jy hoef nie so lang te wacht vir die goed is, so dit gaan tyd spaar. Jy ondersteun die plaaslike ekonomie, weg, so dit is een van die redes, en dan natuurlijk ook, wanneer jy van plaaslike materiaal gebruik maak, verbinder dit die koolstof voetspoor, so in, in termen van die omgeving, is dit dan ook goed. So dit is achter goedkies wat jy moet weet, oké? Okay? En dan natuurlijk, wil jy een goeie verhouding met jou verskaffers ook um, opbouw, en nou waarom sal dit dan goed wees, en so jy moet daaran ook dink, ok, dat so dat hulle altyd um, die ekstra mijl moet gaan, of vir jou sal uithelp as jy, as jy goedkies benodig, vir jou sal help met die lening, of wat ook al, of goed te koop op, um, op boek, of wat ook al die geval mag wees. Dan die laaste ene hierso, die laaste factor wat die entrepreneur moet, nou kyk, wanneer hy vir die um, kyk na die kees van een geskikte product, is die volgende, die aantrekkingskracht vir verbruikers. Onthou dat wanneer jy een product, product het wat um, verkoop word, en het, dan kompeteer dit gewoonlik met ander soortgelijke producten op die rakke, so dan moet jy sorg dat jou product um, goed genoeg is om natuurlijk aanlokkelijk te wees vir kliënte. En dit kan natuurlijk bereik word, die natuurlijk op die kliënte of die, ja, sy vijf sintuie te focus. Oké, okay, so, ons praat hier so van sintuie, soos die sig of tekstiere, die, die feit dat hulle daaraan kan raak of proe, bedien monsters en sovoorts. Oké, okay. so, graad 12, dis die vijf. So, maak maar seker, jy ken die vijf, jy gaan sien, wanneer ons gaan kyk na die, na die volgende, um, jy net die doeltreffende productie van gehalte product het, so enzovoort. Somtijds is die, is die informatie oor vreemd, so dit kan nogal een mens een bykie dier mekaar maak, dit is ook omdat belangrijk is, dat jy jou opskrifte wel ken, en dat jy die onderopskrifies, en die goeikies wat onder het val die faktore ook goed ken. Kom ons beweeg aan, en nou gaan ons kyk na die doeltreffende productie van gehalte producte. So, onthou, ons het nou gek eers gekyk na die Faktore, wat die kiese van een geskikte product sal beinvloed, so nou kyk ons na die faktore wat doeltreffende, so ons gaan nou oor na productie toe. Right, so wat sy faktore is, het hierso wat ons in gedachte moet hou, en hierso het ons 7. So onthou wat ek vir jou gesê het, somtijds, om te weet die ene is 5, en dan jou 5 te ken en jou 7, ja, jy kan vir jou ruimte opmaak, of jy, maar ergens moet jy probeer om dit te onthou, soos jy weet is, 
as um, verbruikers sê die nie so, miskien so moeilik soos wat dit baie is nie. So die eerste een is hier, beplanning, kyk, as jy wil hierdie jou goed moet, um, jy moet gehaalte producte, dan wil jy goed beplan, en onder die productie, proces, in uh, die beplanning, is dat drie aspekte wat jy wil in acht neem, so die productie doelwitte, daar moet tykens gestel word, wat hulle, um, so dat hulle kan weet hoeveel hulle moet produseer, hulle moet productie beplanning doen, so dat hulle kan um, doeltreffende, hulle moet een werkskadele opstel, so dat hulle doeltreffend kan wees, um, wanneer het kom by die um, maak en die aflevering, so daar moet een goeie tydskadele, werkskadele, wat natuurlijk werk vir die bezigheid saamgestel word, en dan beplanning van productiekoste, koste word gebruik om die verkoopsprys te bepla, be, 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 bepaal, jammer, so dit is belangrijk om dit dan ook recht te doen. Die tweede ene is dat um, wanneer jy goed produceer, moet dit voldoen aan die productiespecificaties. So wanneer productiespecificaties saamgestel word, wil jy natuurlijk hee dat dit daar aan, aan die vereistes moet voldoen. So dan verseker dat dit altyd die is wat voorkomst tekstief smaak en gewig betref. Dit help dan ook om die producten te standardiseer en klient te weet wat om te verwag. Nummer 3 is gehaalte beheer. Okay, so, wanneer ons so doeltreffende, doeltreffende producties wil behaal van kwaliteitsproducte, moet ons gehaalte um, beheer toepas. Dit is die proces om producte te inspecteer, om seker te maak dat het voldoen aan die vereiste standaarde wat gestel is. En aan douwe asjeblief, kwaliteitsbeheer of gehaalte beheer moet in elke stadium van productie ingebouw word. En hier so is die vier stadie wat ons naartoe verwijs. Die kwaliteit van die grondstoffe wat gebruik word, of materiaal, of die bestanddele, okay, so dis die eerste plekkie waar inspeksie um, toegepas moet word, dan natuurlijk by die productieproces, wanneer goed geproduceer word, moet het kyk of alles nog goed verloop, verloop het volgens plan, verdoen het nog aan die product, productspecificaties, en dan natuurlijk die voltooide product. So hierso gaan, gaan na ook daarna gekyk word, na um, of dit wel aan die productspecificaties voldoen word, en dan naastens, na verpakking. Kijk, okay, so, jy kan sien, al die stadie waar ons na um, inspeksie punt het, of moet het, om te zorgen dat die product een kwaliteit product is. Die vierde punt, die so is een nekiese werkplek, en hoekom is dit belangrijk? In die eerste plek verseker die veiligheid van werkers. Een nekiese werkplek gaan ook verseker dat jou plek meer georganiseerd is, En wanneer iets meer georganiseerd is, bedoel dit dat het makkelijk is om materiaal, bestanddele en toerusting te vind. En wanneer ons goed makkelijker kan vind, gaan het ook vir ons tyd spaar. Ok, wanneer ons goed makkelijker kan vind en ons weet waar goed is, gaan het ook stress verminder en het gaan doeltreffendheid verbeter. So dit is hoekom een nekiese werkplek belangrijk is vir een kwaliteit product. Dit ver, verminder ook die risiko van kruisbesmetting in die kombuis, vooral waar voedsel vervaardig word, reg, en soos ons gesê, dit is meer veiliger vir werkers, so ek noem het soma net weer, ok, so nekies werkplek is een, dan die hygiëne van werkers is belangrijk, aangezien lichaams reed en slechte asem collega's of kliënte kan beinvloed, en dan is het vooral belangrijk, wanneer hulle om kost werk, van hier so weer eens wat ons kruisbesmetting um, verhoed, en um, ja, vir alles hulle mense bedien ook, Nummer 6 is nou kerige beheer van finansies. Het is belangrijk um, dat die geld goed beheer word. Goeie rekordhouding is belangrijk. En so ons gaan kyk na wat sy aspekte is hier so onder die be- beheer van finansies belangrijk. So die eerste een is begroting. Dit duid die inkomst en uitgaafes van geld aan. Um, ons het vir, um, na begroting is vir die reane graad 11 gekyk. So jylle behoort een bykie daarvan te weet. Dan iets die anders is voorraad bestuur of beheer, en so, hoekom, jy moet weet, hoekom het belangrijk is, dat daar nou kerige voorraad bestuur of beheer toegepas word, so dat ons kwaliteit product kan het, en dis as gevolg van die volgende, te min voorraad kan leid tot minder inkomste, so as jy te min het, dit beteken die werk gaan, gaan ophou, bestellings gaan gecanceleer word, en jy gaan sit met ongelukkige kliënte, reg, so dit is hoekom jy wil seker maak, dat jy het genoeg voorraad, maar jy wil ook nie te veel voorraad heen nie, want dit kan weer leid, dat daar geld in voorraad vastgebind word, 
In ander woorde, jy het te veel um, geld in voorraad, jy het te veel voorraad wat jy nou middelik gaan gebruik nie, dit kan kontant vloeiprobleme veroorzaak, dit kan ook leid dat jy dalk miskien een gebrek aan berging, jy het die plek om jy goed te bergie, so dit kan weer ge, um, uh, gevolg hee, dat daar skade aan die, aan die goed, die voorraad kan gerig word, um, by voorbeeld, dit kan beskadig word, reg, of ja, as jy nou te veel daarvan het, en dit het miskien um, datum, wat jy net gebruik moet word, so al haar die goedkies, dit is hoekom voorraad bestuur belangrik is, so dat jy kan verseker word van een kwaliteit product, en dan praat ons van kostenberekening, Raad, val ook onder nauwkeurige beheer van financies, so waarom is dit belangrijk? Kijk, met koste breken, ons hou boek van alle kostes, en dit is belangrijk in de bezigheid, om boek te hou van kostes, so dat jy weet wat precies wat jou uitgaves is, ook so dat jy kan weet wat die gelijkbreekpunt van die bezigheid is, hoeveel producten moet hulle verkoop om gelijkbreekpunt te bereik, wat die vaste kostes is, wat die veranderlijke kostes is, en natuurlijk die winstpunt vir die bezigheid ook is. Ok, so dit is alles Goedkies wat jy as een graad 12 leder, as het kom by die entrepreneur bewus moet van wees. Dan laastens is so die sevende faktoor um, om te help met die producering van een kwaliteitsproduct is voorraad beheer. So voorraad verwijs na grondstoffe, okay, so um, onvoltooide werk, halfvoltooide werk, as wel as ook klaar producte, producte wat al klaar geproduceer is en so ons gaan sien dat die doel van voorabeheer is om te verseker dat genoeg bestanddele of materiale vir produksie beskikbaar is. Right? En ons gaan sien waarom voorabeheer ook belangrijk is. Ondou, dis die voorraad, dis die, dis die materiaal, dis die uh, bestanddele wat gebruik word, en is, is belangrijk vir die volgende redes. Dit voorkom produksie onderbreking as gevolg van tekort aan grondstof of bestanddele, so as jy genoeg het, as jy voorraad beheer, um, ja maar voorraad beheer, recht gedoen word, dan gaan het, dan gaan het beteken dat jy altyd genoeg voorraad gaan het, vir wat jy moet produseer. Um, dit gaan ook die vermorsing van materiaal verminder. Dit gaan help om diefstal te voorkom, want as een stelsel wat weet hoeveel goed gemaakt is, hoeveel is halfvoltooid, wat is klaar, wat daar nog oor moet wees, enzovoort. Dit gaan ook um, um, voorkom dat daar vermorsing of bederf is van jou producte. Verseker dat die rechte kwaliteit bestaan jylle vir producte aangekoop word. En dit gaan ook voorkom dat geld in voorraad vastgemaakt word, wat jy liefst dan vir iets anders kan gebruik word, so dat jy nie een kontant vloeiprobleem moet het nie. Goed, dit is die 7 faktore wat ons dan nou na gekyk het, wat doeltreffende produksie van kwaliteit producte sal beinvloed. Vereist is verhaalde producte, dit is um, deel van eenheid 3. Onthou graad 12, as jy wil goeie punte behaal, moet jy natuurlijk baie werk insit, baie ere insit, jy kan het slechts behaal door te studeer, En dan het ek julle ook, ook genoem, ek, hierdie wat ek hier so doen is opsommen, so julle het julle handboeke wat julle nog kan na verwees, so gebruik dit asjeblief. Kom ons val weg. Nou, onthou, ons het nou gaan kyk na, in die vorige gedeelte, dus gaan kyk na die faktore, wat doeltreffende produksie van gehalte producte beinvloed. So as ek sê, vandag kyk ons na die vereistes vir gehalte producte. Oké? Okay? Um, wat is die vereistes as ons een uh, goeie eindproduct wil hee? En daar is um, heel wat van hulle, so ek probeer dit om het in, in groepsverband saam te sit, so dat het een sin kan maak. So kom eens kyk gauw net. Daarna, die eerste hier, en hier so praat van die kwaliteit van grondstoffe, dit is belangrijk dat die mens met goeie kwaliteit grondstoffe begin, as jy een goeie eindproduct wil hee. En as ons daarna kan kyk, wat ons daar, daarby kan heeg, is die gehalte van bergen, verskoon toch haar vir die, vir die, vir die, foukie, tik foukie daar. Kijk so, wanneer ons na grondstoffe kyk, het het somtijds bergen nodig. So, ons moet gebruik maak van doeltreffende bergingsprocedures, 
om te verseker dat die grond, die kwaliteit van die grondstoffe behou word. So wat is die goed wat ons moet nou kyk as ons kyk na die opreffende bergingsprocedure is, is die volgende. Ons moet zorgen dat ons genoeg bergingsruimte het vir al die grondstoffe wat ons het. Daar moet gereelde gebruikte um, voorraad, ach, ja maar die gereel, gebru, voorraad wat gereeld gebruik word, moet makkelijk verkrijgbaar wees, in ander woorde, dit moet um, ergens, as ons dink aan die verpakkings of, of verbergingsplekkie, moet dit makkelijk wees om te, dit te bekom. En dan moet dan natuurlijk procedures wees vir die in- en uittekeningen van goederen. Dat is belangrijk om te verhoed dat goederen weggeraak, reg, en dat die bezigheid kan weet hoeveel producten hulle het, of hoeveel um, grondstof hulle het, wat hulle nodig het, rouwmaterie hulle het, wat hulle moet in bestel enzovoorts. Right, en dan gebruik correcte temperaturen. Um, kijk of dit skoon en vry van mufklam of veiligheid is. Dit natuurlijk ook hang af van wat ons berg, maar gewoonlik wil jy hee dat die grondstof of daar waar het geberg word, veilig bewaar word. Maak gebruik, gebruik van die eerste in, eerste uit beginsel. So in ander woord is, ons sal sien dat som, sommige tye het sekere rouwmateriale of bestanddele, het um, die datum wat in het gebruik moet word, so ons moet seker maak ons gebruik dit en, da, en dan en daar, daar die volgorde. Die volhoudbare productie en die hergebruik en verbruik van um, grondstoffe kan ook hierby gebring word, so dit is belangrijk dat die um, beide, die verbruiker as ook die produceerder gebruik moet maak van dit. Kijk, okay, so hier moet hulle kyk na hoe hulle goed kan herwin, die gebruik van sekere goed kan verminder en vir die hergebruik daarvan as ook. So ons moet ook bewus wees daarvan en hier so vir um, specifiek uh, maniere waarop verbruikers en producenten verantwoordelik het kan aanvaar vir volhoubare productie en verbruik. Veiligheid is belangrijk, en wanneer ons kyk na veiligheid, dan is het die veiligheid, wanneer ons iets produceer, so dat het veilig is vir die, vir die klient of die eindverbruiker, right? ons kan ook hier so kyk na die veiliger van, van die werker, terwijl hulle daarmee werk. Ek is onder ons gepraat van die gene en die plek moet, um, as ons gaan kyk na die werksplek, die netheid van die werksplek, so ons kan het daar bijbring. Dan een nare, een nog vereiste vir gehalte producte, is die onderhoud van toeristing. Want daar was, as die toeristing wat gebruik word om goed te produceer, breek, kan het natuurlijk die productie stop. So ons wil dit verhoed. Um, so het seker gemaakt word dat die onderhoud effectief werk. Daar is twee maniere waarop ons kan kyk na die onderhoud van toeristing. Die eerste een is voorkomende instandhouding en dit is waar die toeristing gereeld nagegaan wat om breekskade te voorkom. Wanneer dit gedoen word, sal het ook dan keer dat um, productie dan stop. Dan die ander manier wat soms dit gebruik word, is correctieve of rechtstellende instandhouding van toeristing. En um, so in hierdie geval word die toeristing slechts regemaak of herstel wanneer dit breek, so dit kan eindelijk dan leid dat productie kan stop, wat nie goeie ding is. Julle moet weet natuurlijk van die twee verskillende um, instandhoudings technieke wat soms is toegepas word. Die volgende een is dat jou eindproduct moet natuurlijk geskik wees of toepasselik wees vir jou tekengroep. Ons weet al, dit is belangrijk. So hierso wil ek net gepraat na um, hoe, hoekom dit belangrijk is vir die menselike hulpbron. So ons praat van die tekengroep um, en dan praat ons van klientenverhouding. Het is baie belangrijk dat die bezigheid um, dit ook hoog ag en dit is die volgende redes. Right? Um, of die volgende dinge wat nagekyk moet word. Om natuurlijk hierdie verhouding op te bouwen, moet ons natuurlijk klachtes baie vinnig hanteer. Ons moet in bezigheid moet die klient Um, of die tekengroep gelukkig gehou word, 
en dan is het ook belangrijk, belangrijk om gereelde terugvoer van hulle te kry, so dat ons idee kan het van um, hoe hulle behoeftes verander, wat hulle verwacht en sovoorts. Right, om die kwaliteit natuurlijk van die eindproduct um, goed te hou. Dan kyk ons ook na iets soos bijvoorbeeld personeel opleiding. As ons werkers het wat direct betrokken is by die um, producering van die producten is het belangrijk dat hulle opgeleid moet word en dat kan leiden tot die, die volgende voordele. Verbeterde um, gehalte van werk, wanneer personeel weet wat om te doen, sal hulle natuurlijk recht doen, dit sal die gehalte laat um, toeneem. Daar sal ook een toename van productiviteit wees, um, verminderde vermorsing, Reg, die werker zelf zal verbeter, verbeter werks nemers moraal het, wat hulle dan ook natuurlijk een beetje meer um, um, zal helpen om een beetje meer um, confidence te het. En dan verminder dit ook onderhoud en herstelkoste, omdat hulle dan weet hoe my toerusting sal, te sal gebruik. Kijk, okay, so dit is belangrijk waarom personeel, personeel opleiding dan belangrijk is, vir daar die voordele. Kom ons gaan voort, right, as ons kyk na een eindproduct, na die eindproduct, dan is die aanbieding van die eindproduct belangrijk, want soms is dit al wat die verbruiker het, of die tekengroep het, of die cliënt het, om na te kyk, om een besluit te neem, so dit is ook om jy wil verseker, dat die aanbieding van die, van die product van goeie gehalte is, en goed lyk, en goed voorkom. So hier so sluit aan etikettering, ons weet etikettering is belangrijk, want mense het informatie nodig, om na te verwijs, reg, um, en dan hier so ook sluit aan die gehalte van, die um, onwerp, en verpakking dan ook. Kom ons kyk hoekom het belangrijk dan is, om goeie verpakking te het, Ik kom terug naar daar die ene kie toe, um, so goeie verpakking is so, um, is belangrijk, o, ons het al goeie verpakking gedoen, so, um, ons verwijs net terug daarna, onthou, um, ons gaan weer so na toe kyk, wanneer ons kyk na die 5 P's, so ek kom terug na die na verpakking toe, gaan weer daarna verwijs, gaan voort met berging en aflevering strategieën. want dit is ook belangrijk, dat wanneer die product by sy eindbestemming kom, dat het nog in een goede toestand is. Right, so, bergen is belangrijk, maar hier so, ook dan aflevering, afleveringsstrategie. Be, be, um, beskerm voedsel tegen contaminatie, vir alles het nou na voedselproductie is. Bederbare voedsel moet in koelboks of koelvragmotors vervoer word, so dat het natuurlijk in die rechte partier, temperatuur gehou word. Ons moet dan ook zorgen dat geen skade plaas vind, wanneer dit vervoer word nie. Hou afleverings je kort, verwarm en koelkos. En dan hou by afleveringsdatums en tye. So dit het meer te doen hier, so met die afleveringsstrategie. Kijk, okay, ons het moest nou al gekyk na die bergingsprocedures. So ek was net so klein bykie die mekaar jammer toch daar. Kom ons gaan voort. Wanneer ons kyk na al hier die vereistes wat ons nou na gekyk het, sal ons sien dat vir alles dit om dit te bereik, is doeltreffende beplanning nodig en om doeltreffende beplanning te doen, beteken dit dit gaan kom of afhang van die doeltreffende gebruik van tyd. Doeltreffende gebruik van tyd van die werkers, beplanning van werkgedeeles en sovoorts. So dit is al die vereistes en dit is belangrijk graag 12 dat jij weet van al die vereistes. Volgende gaan ons kyk na die ontwikkeling van een markingsplan. Oké, okay, en so hier gaan ons kyk na die 5P bemarkingsstrategieën of ons praat van die 5P 
um, bemarking samenstelling. Die 5P bemarking samenstelling of strategie bestaan uit die activiteiten wat ontwikkeld wordt om verbruikersbehoeftes te bevredigen. En ons zien hier zo so dat hier die 5 staan nie onafhankelijk van mekaar nie. Kijk zo. So die een, wat, wat binnen die een component gebeur, right, beinvloed die ander component. So kom eens kijken naar die componenten. Die eerste P wat ik na gaan kyk is product. So dis die goed wat ons hier zo so moet onthou. Dit moet meer dan een voordeel het, in andere woorden, zoals kijk naar de competitie. Um, dan wil je natuurlijk iets doen wat die competitie niet doet, nie om voor jou natuurlijk um, meer dan een voordeel te geven. Dit sluit ook hier zo die kwaliteit en de geschiktheid en van die product. Ons kijk hier zo ook naar toepasselijke etiketten en verpakking voor die product. Ons moet ook over die productspecificatie. Ondou. En hier zo moet het natuurlijk geproduceerd worden of gewoon werk wordt om geschikt voor die tekenmarkt te wees. Ander goed is wat belangrijk is bij die um, product, is die handelsnaam. Right, so hier zo moet je verschil kennen, dat is die gesproken naam van die product. En dit kan een slag spreken in sluit. En aan voorbeelden hier zo van handelsnamen, so goed zoals Sunlight, Ariel, Omel enzovoorts. Die volgende. Wat ons moet onthou is, wat is een handelsmerk of een logo of een embleem? Dit is een symbool of een wapen wat geassocieerd wordt met die product of die dienst wat makkelijke identificatie moeilijk maakt. Als we kijken naar hierdie twee um, handelsmerken hier van KFC en McDonald's, dan is het makkelijk om dit te identificeren en ons weer um, die net te kijken naar hier die embleme weet dus natuurlijk wat ze type bezigheden hulle het, of wat ze producten hulle verkoop. Oké, okay, so ons kan identificeer daarmee. Dan kom ons bij die handelsnaam. Dit is die handelsnaam of handelsmerk, wat onder die wet op handelsmerken geregistreerd is. En wat dit betekent is dat die vervaardiger krijgt wetelijke bescherming die die gebruik van die naam, die er meer dan is voor 10 jaar te verbied, so dus bescherming daar, so jy alleen kan daar die naam gebruik en met daar die naam handel drijf in alle woorde. Kijk okay, dan, as ons kyk na die product, um, dit bevat belangrijke inlichting, kan gebruik word om het product te bemark, vorm deel van die verpakking, recht, so ons kyk hier so na etikettering, en dan natuurlijk kijk ons naar verpakken. So wat, wat is hier hier, so kom verpakken dan belangrijk is, en dat ons goede verpakking het voor ons producten, dit moet ontwerp worden om ten schade te beschermen. Verpakken kan gebruikt worden als een stille verkoopsman. So wat betekent dit? Dit betekent dat wanneer die tekengroep of een cliënt naar die product kijkt, zonder dat daar uh, verkoopspersoon bij is om dit aan hulle te verkoop of aan hulle te bemark, moet die verpakking spreek tot mensen. en die volgende goed kan gebruik word, so dis goed wat jullie moet weet, dit moet word ontwerp word om die oog te vang en aandacht te trek, dit moet uitstaan voor andere producten. dit moet geskik wees voor die type product en die tekenmark, dit moet goed ontwerp wees vir makkelijke geriefelijke hantering, en dan natuurlijk waar dit van toepassing is, Afhangende van die type product, moet het luchtig of waterdig wees, of wat ook alle andere kwaliteiten wat het zal benodig, om dit dan um, in een goede conditie te houden. Oké, okay, so dit is die product en dit is al die verschillende aspecten goed wat jullie daar moet weet. Kom eens gaan naar die volgende P toe en dit is plek. En so wanneer ons kyk na, na plek, kyk ons naar die plek van productie, um, van waar het verspreid gaan word en berging natuurlijk als ook die verkoopspunt. Wanneer je kijkt naar verspreiding, kan daar een van twee gebruik word, voor die verspreidingsopties, die onderneming kan of besluit, om direct te verkopen, 
um, te doen, met ander woorde, om hulle eie producten te verkoop, of om te gebruik, gebruik te maken van indirecte verkopen, die gebruik van een middelman. So ons gaan gewoon net kyk na die verskil tussen die, Directe verkopen, um, dit, um, dit is van die redes hoekom bezigheid mag besluit, of onderneming mag besluit, hoekom hulle self verantwoordelik wil wees vir die verkoop van hulle producte. Um, hulle kan in beweer wees om hulle eie producte te demonstreer, hulle kan dan ook beheer, in beheer wees oor die volgende, die vaststelling van die prijs, hoe om werkers gemotiveer te hou om verkopen te verhoog, Hulle kan ook beheer het oor die handelsnaam en beeld van die product en hulle sal dan ook in beheer wees om die beste bemaking vir die product te kies of te verseker. Ok, so dis is van die redes hoekom bezigheid mag besluit om betrokken te wees by directe verkoop. En dan by indirecte verkoop met die gebruik van een middelman sien ons dat klein handelaars klein handelaar streef op as een skakel tussen die producent en verbruiker. So hier kan ons dan aan een supermarkt vir, byvoorbeeld wat goedere verkoop of een café. So met indirecte verkoop kan verkoop verhoog word wanneer hulle aan een groot handelaar verkoop, aangezien hulle groot hoeveelhede verkoop. Wat julle ook moet onthou, wanneer producte verkoop word, word die groot handelaar dan verantwoordig vir risiko's of skade gehou. Kijk, okay, so dan is die um, verbruiker dan nie meer verantwoordelik, die sy verantwoordelikheid stop op een sekere punt, met ander woorde. Goed, dis die tweede P, kom ons gaan oor en ons kyk na P nummer 3 en hierso kyk ons na persoene of mense. So wanneer ons na persoene kyk, gaan we wijzen naar die volgende groepe mense, die tekenmark, bemarkingspan, verkoopspersoneel, diegene wat help om die woord te verspreid, en werknemers. So dis die verskillende groepe wat daar betrokken is. So die tekenmark, jylle weet natuurlijk, jylle moet weet, jylle moet die tekenmark kan beskryf of definieer. So dit verwijs hier so na die mense wat jou product of diens wil koop en bereid is om die prijs te betaal wat jy vraag. Met ander woorde, dit is gewoonlik mense wat de behoefte vir jou product het. En dan natuurlijk, ons het gepraat van die bemarkingspan, die, die, die bemarkingsafdeling sal moet betaal, bepaal wie precies die tekenmark is. Hier so kan gebruik gemaakt word van marksegmentatie, waar die tekenmark um, um, gedefinieer kan word, en hy soos by voorbeeld waar hulle kan sê, dit is nou 12 tot 15 jarige dochters, wat die tekenmark is, so jy wil precies weet wie die tekenmark is, so dat jy weet wie om te teken. Bemarkingsveldtochte moet focus op die behoeftes van die tekenmark. Kom ons kyk na werknemers, geskikte mense moet in dienst geneem word, en dan het ons gekyk na waarom opleiding van werknemers belangrijk is. Opleiding is belangrijk daar, vir hulle plichte. En dan natuurlijk die wat betrokken is by bemarking, moet die product of dienst ken, goed ken en verstaan, want as hulle nie goed ken nie, hoe sal hulle dan um, dit tot, tot voordeel kan bemarken van die bezigheid. En so ook is dan communicatievaardighede belangrijk, vooral vir die um, bemarkingspan maar ook tot een sekere mate vir die verkoopspan. Goed, die volgende P is promotie en reklame. En hierso kyk ons na methodes wat gebruik word om product of dienst te communikeer. Ok, so bezigheid kan gebruik maak van advertenties, verkoopspromoties. Um, verkoopspromoties word gewoonlik gebruik om verkoop aan te moedig. En dan kan daar ook persoonlijke verkopen wees of directe verkopen. So wanneer bezigheid gebruik maak van advertenties, kan hulle gebruik maak behalve advertenties ook van publiciteit om al bezigheid te, te bevorder. So publiciteit is niets wat in die massamedia gedeel word oor bezigheid. 
wat ons moet weet oor pus, um, publiciteit is dat dit kan natuurlijk een artikel wees wat geskryf word of dit kan iets wees wat op een televisieprogram aangebied word oor die product. Dit is gewoonlik verniet en met ander woorde die bezigheid betaal nie daarvoor nie, maar wat ons moet onthou is dat die bezigheid het geen beheer oor die ander nie. So wees bewus van publiciteit en advertentie en hoe dit verskil. Advertenties verskaf inlichting en word gebruik om mense te oorreed om te koop. En so dit is belangrik ook graag plaas dat jylle die eida beginsel moet ken. Die eida beginsel gaan oor um, beginsels wat gebruik word om goeie advertenties te maak. So kom ons kyk gewoon net vluchtig is na die eida beginsel. Jylle het daarmee um, dit gedoen al reeds in graad 10. So kom ons kyk gewoon weer daarna. So, hy moet aandag gebruik word om aandag te trek, as die advertentie geskep word, kan goed gebruik word soos kleerfoto's, speciale aanbiedings of gratis monsters, die IDA skep belangstelling in al product, skep begeertes by kliënte om dit um, dadelijk te koop, motiveer kliënte om aksie te neem dier die product te koop. Oké, okay, so, um, dit is wat ons dan daak, ek wil net gauw so bykie, um, hang net so gauw vir my bykie aan hier so. Oké, okay. ek moet net gauw hier so noem julle, dat ek een bykie van een fout begaan het, Aida is die Engelse um, afkorting, daar die Afrikaanse ene is ABBA. Weg, A vir aandig, B vir balans, belangstelling, die ander B is vir begeertes, en die laaste A is vir aksie, so jammer daar oor daardie, so um, onthou net asjeblief, dis Abba daar, so neem dit in acht daar, so dit is die beginsel wat gebruik moet word, wanneer ons goeie advertenties wil maak, om een product of een dienst te verkoop. Wanneer van advertenties gebruik word, is daar media, soorte media wat gebruik word, um, wat vir advertenties, so kom ons kyk na die onderafdeling, so ons praat van gedrukte media, elektronische media, buitenlig media en directe post, so jylle moet natuurlijk die, um, die verskille ken, en dan onder elke is daar voorbeelde soos jylle kan sien, ok, so dit is belangrik dat jylle, moet kan um, differentieer tussen daar die verskillende type media. Kom ons gaan naar die laaste P, dis prijs, en hierso kyk ons na prijs van product of diens, dit moet natuurlijk die tekenmark in acht neem, wat is die tekenmark bereid om te betaal vir die product, is belangrik, en dan natuurlijk gaan ons kyk na verkoopsprys hierso, en wanneer die verkoopsprys vastgestel word, moet productiekoste plus wins, moet het productiekoste plus wins insluit. Oké, okay, so ons gaan daarna kyk. Die bezigheid moet ook die prijs van die competitie oorweeg. En ade, met ander woorde, wat, wat is die competitie? So prijse gaan ons minder vraag, meer vraag, op die sel, of die omtrend die selde vraag, wat die competitie vraag. En dan is dat goed, wat bezigheid gebruik om um, verkopen te motiveer, afslag word soms um, gebruik om aankopen aan te moedig, groot maatafslag, sessionale afslag, kontant afslag, enzovoort, so wees bewus van dit. Wanneer prijs gestel word, wanneer die bezigheid sy prijs stel, het hulle byvoorbeeld somtijds hierdie boelwitte, um, hou hulle dan of oogmerke, um, is met hierdie oogmerk of boelwitte wat hulle gewoonlik hulle prijse dan vaststel. Kom ons kyk gewoon net na hierna. Vins mag mis byvoorbeeld die, die hoof doelwit wees, raad waar hulle natuurlijk die verkoopprys vaststel dier alle kostes te dek en dan wins te maak. Kan ook wees om mark aandeel te kry. Hierso is die oogmerk om verkoopen oor die korttermijn te verhoog prijse word dus laag gehou, en wat hulle wil hiermee bereik is om loyaliteit te verhoog, en die handelsnaam te ontwikkel. 
toename en verkopen. Die, um, so Jesus sien ons, dat die doelwit is om die aantal verkopen te verhoog, en dan natuurlijk is het belangrijk voor de bezigheid, om te oorleef. So Jesu, sal die doelwit wees om die bezigheid operationeel te hou, vooral wanneer daar intense mededinging, mededinging of veranderende verbruikersbehoeftes is. Kijk, het is altijd belangrijk dat die bezigheid moet weet hoe die verbruikersbehoeftes verander. So, um, hierdie kan doelwit te wees dan wat bezigheid kan gebruik wanneer hulle um, as motivering, wanneer hulle prijse saamstel. Kom ons kyk gewoon net na drie prijsstrategieën wat van belang is, daar is meer, ons gaan concentreren op hierdie drie, so die eerste ene is koste gebaseerde prijsing, so wat bezigheid hier so doen is, hulle stel hulle verkoopsprys vast, dier alle koste te dek, en dan voeg hulle een winsopslag by. Um, verskillende producten kan verskillende winsopmerkings of verskillende winsverhoogings het, so wees bewust daarvan. Die tweede Types prijsstrategie, de strategie is vraag gebaseerde prijzen. Hier zo so zal die verkoopprijs natuurlijk bepaald word dier wat die tekenmark bereid sal wees om te betaal. Hulle sal dus daarna streef om die productiekoste laag te hou om winst te verseker, maar die prijs word dan saamgestel of vastgestel dier te kyk na wat die tekenmark betaal bereid is om te betaal. En dan laatstens is so is het mededingende gebaseerde prijsing, en dit sal bepaal word dier te oorweeg wat die competitie vraag. Kijk, okay, so die drie verskillende prijsstrategieën daar wat ons ook moet bewust van wees. Goed, dit is dan dit vir die um, vijf PM bemarkingsstrategieën. Kom ons gaan voort en nou gaan ons kyk na volhoubare winstgevendheid van een onderneming. Wat is volhoubare winstgevendheid? Dit is die vermoe van een bezigheid om wins op een bestendige vlak en ander woorde oor een lang termijn te handhaaf of te verhoog, sonder om menselijke en materiële hulbronne uit te pik of te misbruik. Wanneer iemand een bezigheid begin, wil hulle natuurlijk verseker dat hulle um, wins gaan behaal oor een lang termijn. So dis waar oor volhoudbare winsgevendheid gaan. Hierso is kenmerke van een bezigheid wat volhoudbare winsgevendheid wil bereik. Die bezigheid moet een plan en plek het om te groei en volgehouwe winst te verseker. So wat is die planne, die planne wat die bezigheid het, een plek het om te verseker dat hulle groei. Bezigheid moet slim werk, hulle moet kyk na wat er nieuwe technologie wordt ontwikkel, um, hulle moet rechte beplanning doen, hulle okay, om gebruik te maak, hulle moet be um, bewus wees van, van veranderende behoeftes enzovoort, om um, slim te werk, bly altyd in voeling met al kliënte en al behoeftes, dit is baie belangrik, hulle moet treed hou met huidige neigings en veranderinge in neigings, net soos alle dinge verander, so ook in bezigheid moet hulle be um, bewus wees van veranderinge, stel strategie en plek om by uitdagings en veranderinge in die omgeving aan te pas, Oké, okay, so dit is alles goed wat die bezigheid moet of kenmerke wat bezigheid moet het, um, wanneer hulle wil verseker dat hulle volhoubare winsgevendheid sal bereik. Kom ons kyk gewoon net na wat de uitvoerbaar, uitvoerbaarheidsstudie is. Dit is een ontleding en evaluering van een voorgestelde project of idee om te bepaal of dit sal slaag. Het is belangrijk dat bezigheid een uitvoerbaarheidsstudie um, doen voordat hulle een bezigheid begin of wanneer hulle bezigheid begin voordat hulle in actie gaan met die bezigheid of um, in, in sommige, um, so, somtijds is die bezigheid al bestaan die bezigheid, hulle mag miskien nie we, goed het wat hulle wil um, doen, so dan is het belangrijk om een uitvoerbaarheidsstudie te doen.
Okay? So you can see nie so dat moet gedoen word voordat jy een nieuwe bezigheid begin of geld bespandeer op een bezigheidsidee. Kom ons kyk geniet na wat is die doel van een uitvoerbaarheidsstudie? Bezigheid sal sy swak, swak en sterk punte ontdek. Het is belangrijk dat die bezigheid weet wat is hulle sterk punte, ja, maar ook swak punte, so dat hulle kan weet wat hulle moet verander. So die uitvoerbaarheidsstudie sal daarmee help. Dit gee ook een prentje van of een specifieke bezigheid uh, die potentiaal het vir sukses, al dan nie. Wees hoe die bezigheidsidee verander of aangepas kan word. Nou, wanneer ons kyk na uitvoerbaarheidsstudie, sal julle sien dat die focus is op financiële uitvoerbaarheid. En kom ons kyk net waarvoor die financiële uitvoerbaarheid gebruik word. So die financiële gedeelte van die uitvoerbaarheidsstudie is een belangrike gedeelte. Dit word gebruik om te bereken hoeveel begin kapitaal benodig word. So dit is die belangrikheid van die financiële uitvoerbaarheidsstudie. Um, waar die kapitaal verkry kan word. Die type opbrengs of oplegging, met ander woorde die wens wat verwacht kan word. En dan kan het ook gebruik word om die kostprys van een product te bepaal as ook die verkoopsprys te bepaal. Kijk, okay, so, dit is belangrijk dat ons dan weet wat volhoudbare winstgevendheid is, wat een uitvoerbaarheidsstudie is, waarom dit belangrijk is, um, en dan natuurlijk ook wat de financiële uitvoerbaarheidsstudie is, wat deelvorm van jou uitvoerbaarheidsstudie. Kom, ons gaan voort. En hier so wil ek kyk na koste wat bereken moet word om een uitvoerbaarheidsstudie um, op te stel of om koste te bepaal. En hier is natuurlijk verskillende termen en aspekte wat ons moet ken. So die eerste een, ons kyk na beginkoste of aanvangskapitaal en dit sluit gewoonlik alle toeristingskoste in, registratiekoste, totale productiekoste, aanvankelijke bedrijfsdrijfskoste. Sluit genoeg geld in om die bezigheid operationeel te hou, totdat die verkope die uitgaves en kostes dek. So dit is belangrijk dat ons dit weet. Dan praat ons van productiekoste. Dit is die uitgaves wat de bezigheid moet betaal om goedere en dienste aan sy klienten te verskaf. Daar is twee type productiekoste. So ons praat van vaste koste, dis koste wat die selfde bly, ongeacht hoeveel producten gemaakt word, en dit sluit goed in soos bijvoorbeeld hier, versekering, voertuig, terugbetalings, enzovoort. En dan kyk ons na veranderlijke koste, dis al die uitgaves wat direct betrokken is by die maak van een product, en waarschijnlijk sal verander bijvoorbeeld materiaal, bestanddele, verpakking, arbeid, enzovoort. Kom ons gebruik, hier die grafiek, om dan die verskil tussen vaste koste en veranderlijke koste te verstaan. En ek wil net gauw hier so vir my uh, ietsie insit, a pointe option, soos hulle om hier so noem. Ek gaan een leise pointe gebruik hier. Reg, so hier so het ons, julle sal sien, ek moes hier so bykie vertaalwerk doen, met hierdie grafiekie, wat ek wil hier julle moet opleid, is dat hier soos die aantal eenhede wat geproduceer word, so bijvoorbeeld hierdie bezigheid, um, sal ons sien, produceer 2000 of 4000 of 6000 of 8000, dit is die aantal eenhede wat geproduceer word, en hier soos die koste wat die bezigheid aangaan, reg, um, produksiekoste met ander woorde, so wat ek wil hier, julle moet sien hier so, in rooi, Dis die vaste koste. So, wanneer ons kyk na die aantal producten wat geproduceer word, sal julle sien, dat vaste koste bly onveranderd, en met ander woorde, dit bly die selfde. Right? Of ons nou 2000 of 8000 of 18000 producten maak, die vaste koste wat goed insluit, soos versekering, hier, voertuig, terugbetaling enzovoort, bly die selfde. Veranderlijke koste sal dan verskil, so, julle sal sien, nie so in oranje, het ons die totaal 
totale produksiekoste wat natuurlijk vir anlikke koste sowel as vaste koste insluit. So, wanneer ons meer eenhede produseer, sal die vir anlikke koste dan ook produseer. En hier so kan ons denk, as ons 2000, kom ek noem een voorbeeld hier so, wanneer ons 2000 eenhede produseer en ons het vir pakking nodig, sal ons miskien, kom ons hier so 2000 pakjes nodig, maar wanneer ons 4000, gaan ons 4000 pakjes, so dit gaan na die koste verhoog. Ok, so dis wanneer ons praat en kyk na die verskil na verandelike en vaste koste. So maak seker jylle verken die verskil daar. Ek gaan weer terugkom na hier die grafiek wanneer ek verwijs na die ander aspekte hier, soos is gelijk spreekpunt en sovoort. Kom ons gaan voor. Goed, ietsie anders hier soos oorhoofste koste, dis die bykomende koste wat betaal moet word, so dat die bezigheid kan funksioneer, en dit mag koste wees wat nie direct by die producte betrokke is nie, en dit sluit goed in soos bijvoorbeeld elektriciteit, water, skryfbehoeftes, brandstof, salarisse en sovoorts, ok? Dan verkoopsprys, dit is die prys wat die bezigheid gaan vraag vir sy finale product, en onthou ons het gekyk na strategie, raad vir die vaststelling van prysse, so met koste gebaseerde strategie, word het gebruik om die verkoopsprys te bepaal, en daar word spesifiek gekyk na die koste, en dan word die wins natuurlijk bygevoeg. So, wanneer ons kyk na winsbepaling, die presentatie of bedrag wat by die kostprys gevoeg moet word, moet alle oorhoofse uitgaves en wins bedek. Ok, so hou asjeblief dit in gedachte. En hierso moet jylle net weer eens opmerk, ek sê opmerking, maar hierso is iets hier wat ek uitgeloos het, en dit praat hierso van winsopslag. Ok, so wat ek hierso van praat is die winsopslag, die presentatie of bedrag wat by die kostprys gevoeg word, moet alle oorhoofse uitgaves en wins dek. Ok, so nadat ons die natuurlijk productiekoste bepaal het, word die winsopslag bijgevoeg. Ietsie anders wat jylle ook van bewus moet wees, is beste verkope en swakste verkope scenario's. Ok, so wat is die beste verkoop scenario? Dit kom voor as die bezigheid sy verkoopsdoelwit bereik. Ja, verkoopsdoelwit wat hulle gestel het bereik, slechtste verkoop scenario kom voor as die bezigheid minder as die gelijkspreekpunt verkoop het, wat tot die verlies kan leid. So wat is die gelijkspreekpunt? Dit is die punt waarop die totale inkomste en totale koste gelijk is. Daar sal dus op hierdie stadium geen verlies of wins vir die bezigheid wees nie. Kom ons kyk gauw net hier so. Vir hierdie bezigheid, die gelijkspreekpunt word bereik wanneer 10.000 eenhede verkoop word. Daar kan julle sien, hulle produceer 10.000 eenhede en die bezigheid maak 120.000. So die 120.000 is dan genoeg, soos julle kan hier sien, om produksiekoste te dek. Right, want dis die punt daar wat ons die produksiekoste het, so dis genoeg om produksiekoste te dek, so dat op hierdie stadium is die inkomste dan gelijk aan die uitgaves, met ander woorde. Ok, so daar is nou nog geen wins gemaakt nie. Reg, en ons het dan gesê, wanneer bezigheid dit bereik, kan sê ons hulle gebruik hulle bereik hulle gelijk spreekpunt en wanneer ons kyk na een swak of een slechte verkoops scenario beteken dit as hulle minder as 10.000 verkoop reg, minder as 10.000 producte verkoop, dan gaan hulle verlies lei, as hulle hulle, kom ons sê hulle 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 doelwit ehm vastgestel op 14.000, so wanneer die bezigheid 14.000 en miskien meer verkoop, dan bereik hulle een beste verkoop scenario, so julle moet ook net dan bewis wees daarvan. 
Kom ons gaan kyk na die bepaling van die verkoopsprys. Ok, en so hier so. Um, moet ons eerst die productiekoste bepaal, so bereken die koste, en dit uh, sluit in goed soos um, verpakking, en dan ook natuurlijk arbeidskoste, voeg arbeidskoste by bijvoorbeeld um, 70 gram per uur, as ons een werker het, wat aantal uur werk, moet dit natuurlijk vermenigvuldig word, en dan natuurlijk wil jy ook jou winsopslag bijvoeg, onthou wat ek voorin gesê het, die winsopslag, as die percentage of die bedrag wat by die kostprys gevoeg word, en dit moet alle oorhoofse uitgaves en winst dek. Kom ons kyk na voorbeeldkie hier so. So, let asjeblief op die voorbeeld sê van um, koste vir 100 producten. Jy moet altyd bewus wees van die aantal, aantal producten wat gemaakt word, want na kan miskien na dit verwijs word wanneer jy die ene koste moet um, bereken so in die eerste plek koste van bestandjele en verpakking sal jy sien hier soos 550, so dit word gegee, so ons weet om 100 producte um, te maak, en sy verpakking kost 550 rand, dan arbeidskoste, hier so ons een werker wat vir 8 uur werk en word 30 rand per uur betaal, so hier so moet ons vermenigvuldig en dan sal ons sien dat dit dan vir ons gaan bring na 240 rand um, daar vir arbeidskoste, ons gaan die twee saam optel, en dit geef vir ons productiekoste van 790 rand. Nou, en hier die voorbeeld, sê ons, daar gaan een opslag, um, ons gaan bysit, 100% die winsopslag daar, ok, so 100% van 790 is 790 rand, reg, so die totale verkoopprys, so nou gaan ons het by mekaar voeg, is 1580, dit is nou verkoopsprys, met die winsopslag ingesluit en die productiekoste. Nou sê ons, wat sal een, een um, uh, eenheid koos? So hierso gaan die verkoopsprys gebruik en het verdeel, um, jammer, dier 100, so 1580, is die totale verkoopsprys en om die eenheidsprys te bepaal vermenigvuldig onze dier 100 en dit is dan 1580 cents en dan kan jy ook gevra word om dit af te rond die naaste rand, en dit is dan 16 rand. Ok, en nog iets wat in hierdie geval 50 cent en boe is, sal dan vir ons bring na 16 rand, en nog iets onder dit, gaan jy ook bring na 15 rand. So, wees bewus van dit, um, wanneer jy jou antwoorde skryf, jou berekeninge doen, wees asjeblief al jou berekeninge, ons gaan nou na nog een voorbeeld die krik op kyk, en onthou om dan ook die eenheid rand eenheid te skryf. Kom ons kyk gauw net na nog een voorbeeld. So dit sê die volgende man, laat de bestelling ontvang vir 120 mini koeken. Ek wil asjeblief hee, jylle moet kyk na wat ek hier so highlight, want dis die belangrike goed wat jylle moet van kennis neem, wanneer jylle so ietsie moet bepaal. So dit sê, de bestelling ontvang vir 120 mini koeken, wat as trouw geskenke vir die gaste gebruik sal word, Gebruik die inlichting hieronder om die verkoopsprys in 1 minikoek te bereken, van, van jammer van 1 minikoek te bereken, rond af die verkoopsprys door die naaste rand, wees alle berekeninge. So 120 is die totale aantal minikoeken, jy moet die verkoopsprys bepaal van 1 minikoek, en jy moet afrond en jy moet alle berekeninge bewys. Maar ek gaan nou, ons kyk wat sy ander inlichting um, het hulle ingesluit, Koste van die bestanddele vir 20 minikoeke, let op asjeblief, die bestelling is 120, maar die koste is vir 20, so 20 mini, om 20 minikoeke te produseer, kost 360 rand. So onthou ons sal moet bepaal, hoeveel dit dan sal kost, om 120 minikoeke te, te maak. Die koste van verpakking, so hier so gele die koste, is 120 minikoeke, die koste is 220, so dit is, um, ja, dit is voor die hand liggen daar, dan die koste van elektriciteit, 70 rand, recht, dis ook, um, straight forward, en dan, die winsopslag is, so sal jy sien, hy wil 70% maak, so kom ons kyk, gaan net, ons gaan doen, gaan net die berekening, so ons gaan eerst die productiekoste bepaal, en om dit te doen, moet ons nou eerst kyk, um, as 20 minikoeke 360 rand gaan kost, hoeveel gaan 120 um, minikoeke dan kost. Om dit te bepaal gaan kyk ons 
reg um, 20, gaan ons 20 gedeel met 120, en dan sien ons ons kom met um, by 6, so in ander woorde, as 20, um, dan 360 randkos, moet het ons ons dit dan vermeendig, vuldig met 6, om te kyk hoeveel um, 120 gaan kos. Daarbij gaan ons voeg 220 rand vir die verpakking en die 70 rand vir die elektriciteit. Ok, so ons sien dan 360 maal 6 is 2160 rand plus die um, verpakking en elektriciteit en dit bring ons dan die productiekoste vir die 120 minikoeke is 2450 rand. So nou vir ons die verkoopsprys uitwerk, kom ons kyk na die verkoopsprys. So hierso gaan ons moet bepaal wat 70% is van 2450. So ons kan een van twee maniere gebruik. 2450 deel dier 100 maal met 70 oor 100. Of ons kan sê 2450 en vermenigvuldig met 175%. Reg, en dit gaan dan vir ons gee, as ons hierdie methode, eerste methode gebruik, 1.715 rand, sien ons as 70% van die 2450, en dan, voeg ons dan by die 2450, om ons verkoopsprys te gee, wat dan 4.165 is, en ons sien hier so, dis vir 120 eenhede. So ons het nou die totale verkoopsprys uitgewerkt vir die 120 eenhede, maar die vraag, ons is nou nog nie klaar nie, want die vraag het gesê, dis vir 1 moeniekoek moet jy die berekeninge doen. So nou sê ons, hoeveel eenhede was hy gemaakt, 120, so ons gaan dan 4165 deel die 120, wat dan vir ons gee, 34 rand en 70 cent, Reg, maar nou is ons nog steeds die klaar nie, want het die deel van die vraag sê rond af die verkoopsprys tot die naaste rand. En so ons sien dan, ons finale antwoord hier so is 35 rand vir die 7 punte. Graad 12, het is baie goedkies wat ek nou probeer dek het in hier die eer plus. Um, soos jy sal sien, soos ek al reeds genoem het, verbruikers die die is baie werk, so jy moet maar baie ure in sit en so gaat jy goed leer en dan um, wanneer ons kyk hier so na die uitwerk van productiekoste en sovoort gaan werk voorbeelde uit van ou vraag stelle en werk maar dat hier so dat jy dan kan verseker wees van daar die punte alles tekte vir die examens en ek um, hoop dat jy dan jou um, wat jy ook al uitgesit het om te, te bereik, jou doelwit dat jy dit behaal in die examen. Stek te...